வணக்கம் நேர்களே வாய்மையின் வாதம் நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி நேர்களே இன்றைய நம்முடைய நிகழ்ச்சியின் சிறப்பு விருந்தினர் மனிதநேய ஜனநாயக கட்சியின் பொதுச் செயலாளரும் நாகப்பட்டினம் தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினருமான திரு தமிமுன் அன்சாரி அவர்கள் வணக்கம் சார் வாழ்த்துக்கள் இந்த நிலைமையில இன்றைய சூழ்நிலையில உங்களுடைய ஆதரவு வந்து யாருக்கு இருக்கு நீங்க யார் பக்கம் இருக்கீங்க முதலமைச்சர் திரு எடப்பாடி அவர்களுடைய பக்கமா இல்ல திரு டி டிவி தினகரனுடைய பக்கமா ஒரு விஷயத்தை நான் முதலில் தெரிவுபடுத்த கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் நான் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக கூட்டணியிலே போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்று வந்தவன் மனிதநேய ஜனநாயக கட்சி என்ற ஒரு தனி கட்சியை சிறப்பான முறையில் நாங்கள் நடத்தி கொண்டு வருகின்றோம் எங்களுடைய எந்த முடிவாக இருந்தாலும் மனிதநேய ஜனநாயக கட்சியுடைய தலைமை நிர்வாக குழு தான் இறுதியாக அதை வடிவமைத்து கொடுக்கும் இந்த தோழமை கட்சி அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும் அந்த தோழமை கட்சியுடைய ஆதரவு என இன்றைய சூழ்நிலையில் ஒவ்வொரு வாக்கும் மிக முக்கியமானது ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினருடைய வாக்கு கூட இல்லை ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினருடைய அந்த இடம் கூட மிக முக்கியமாக பார்க்கப்படுகிறது அந்த அடிப்படையில் அதிமுகவின் தோழமை கட்சிகளை ஒன்றாக இருக்கீங்க உங்களுடைய ஆதரவு யாருக்கு வெளிப்படையாக அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஒற்றுமையாக வலிமையாக செயல்பட வேண்டும் என்பது எங்களுடைய விருப்பம் அந்த அடிப்படையில் அனைத்து தரப்பும் இணைந்து பணியாற்றுகள் என்ற கோரிக்கையை நாங்கள் பல முறை அவர்களுடைய பல தரப்புக்கும் நாங்கள் முன்வைத்தோம் யாரும் செவி முடிப்பதாக எடுக்கவில்லை அந்த அடிப்படையில் இப்போது நாங்கள் யாருக்கும் எந்த ஆதரவும் கொடுக்கவில்லை இல்லை இப்போ நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு அப்படின்னு ஒன்று நடைபெற்றதுனா உங்களுடைய ஆதரவு யாருக்கு இருக்கும் நிச்சயமாக கொள்கை அடிப்படையில் தான் அந்த பிரச்சனை நாங்கள் அணுகுவோம் சமூக நீதி சிறுபான்மை மக்களுடைய நலன் தமிழ் தேசியம் தமிழர்களுடைய நலன் தமிழ்நாட்டுடைய வாழ்வாதாரங்கள் இவற்றை கருத்தில் கொண்டுதான் எங்களுடைய முடிவுகள் இருக்கும் இந்த முடிவை இறுதியாக எங்களுடைய தலைமை நிர்வாக குழு முன்னெடுக்கும் கண்டிப்பாக திரு முதலமைச்சர் எடப்பாடி அவர்களுக்கு இருக்காது அப்படின்னு சொல்றீங்க அதாவது மாண்புமிகு முதலமைச்சர் எடப்பாடி அவர்களுடைய அரசின் மீது பல்வேறு கடுமையான கடுமையான விமர்சனங்கள் நாங்கள் முன்னாள் மாநில உரிமைகளை விட்டுக் கொடுப்பது நீட் தேர்வு விவகாரத்தில் அவர்களுடைய கவனக்குறைவு கண்மூடித்தனமாக மத்திய அரசிடம் சரணடைந்து கிடப்பது இப்படி பல்வேறு விவகாரங்களில் கதிராமங்கலம் நெடுவாசல் உள்ளிட்ட விவகாரங்களில் நாங்கள் இன்றைய தமிழக அரசோடு முழுமையாக கருத்து முரண்பட்டு நிற்கிறோம் மாற்றுறட்சி கடுமையான எதிர்ப்புகளை நாங்கள் தெரிவித்தோம் அவரிடமிருந்து ஏறத்தால் விலகி தான் நாங்கள் இருக்கிறோம் எந்த விதத்திலும் இப்போது அவர்களோடு நாங்கள் உறவாக இல்லை அது வெளிப்படையாக என்னுடைய ஆதரவு அவங்களுக்கு இல்லை இன்கேஸ் நம்மளுக்கு வந்து நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு ஒன்று நடைபெற்றதுனா என்னுடைய ஆதரவு உங்களுக்கு இல்லைன்னு சொல்றதுல என்ன தயக்கம் இது குறித்து எங்கள் கட்சியுடைய தலைமை செயற்குழு உறவிலே கூட இருக்கிறது அதே போன்று அதனுடைய நிறைவாக கட்சியுடைய தலைமை நிர்வாக குழுவும் கூடும் அந்த நிர்வாக குழு நிச்சயமாக ஒரு நல்ல முடிவு எடுக்கும் அந்த முடிவை நிச்சயமாக பத்திரிகையாளர்களும் தெரிவித்து நாங்கள் அமல்படுத்துவோம் இல்லை இப்போ உங்களோட இருக்க இருக்கக்கூடிய தோழமை கட்சிகளில் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க திரு தனியரசு அவர்களும் திரு கருணாஸ் அவர்களும் அவங்களுடைய முடிவை வெளிப்படையாக சொல்கிறாங்க திரு கருணாஸ் அவர்கள் வந்து என்னுடைய முழு ஆதரவு திரு டி டிவி தினகரன் அவர்களுக்கும் சசிகலா அவர்களுக்கும் தான் அப்படின்னு வெளிப்படையாக சொல்லும் போது அந்த ஒரு வெளிப்படைத்தன்மையை நீங்கள் முன்னெடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கான ஒரு அடுத்த கட்டம் வந்து இருப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது நாங்கள் ஒரு விஷயத்தில் தெளிவாக சொல்லிவிட்டோம் என்னவென்று சொன்னால் எங்கள் கட்சிக்கு என்று ஒரு பொலிட் பீரோ இருக்குது தலைமை நிர்வாக குழு முக்கியமான விஷயங்களை நாங்கள் கூடித்தான் முடிவெடுப்போம் சகோதரர் கருணாஸ் அவர்களுக்கோ சகோதரர் தனியரசு அவர்களுக்கோ அது போன்ற எந்த சிக்கல்களும் இல்லை என்னை உடனடியாக ஒரு கருத்தை சொல்லிவிடுகிறார்கள் நான் எங்களை பொறுத்தவரை தலைமை நிர்வாக குழு கலந்து கொண்டு அது எடுக்கக்கூடிய இறுதி முடிவை தான் நாங்கள் செயல்படுத்துவோம் அதே நேரத்தில் ஒரு விஷயத்தை தெளிவாக சொல்கிறோம் இப்போது எடப்பாடியார் அரசோடு எங்களுக்கு சுமூகமான உறவு இல்லை அவர்களோடு நாங்கள் தள்ளியே நிற்கின்றோம் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு வருகின்ற பொழுது நிச்சயமாக இந்த விஷயத்தில் கொள்கை அடிப்படையில் தலைமை நிர்வாக குழு முடிவெடுக்கும் என்று நான் நம்புகின்றேன் அந்த முடிவை நிச்சயமாக நான் செயல்படுத்துவேன் அப்போ ஒன் ப்ளஸ் தினகரன் ஒன் ப்ளஸ் அப்படின்னு நாங்கள் வந்து இப்போ ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை இன்கேஸ் உங்களுடைய ஆதரவு ஒரு வேலை வந்து திமுக பக்கம் வந்து இருப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு சார் நாங்கள் யார் பக்கமும் இல்லை மிக தெளிவாக சொல்லிடுவோம் நாங்கள் டிடிவி அவர்களின் பக்கமும் இல்லை திமுக பக்கமும் இல்லை எடப்பாடி அவர்களின் பக்கமும் இல்லை எங்களுடைய அரசியல் நிலைப்பாடுகளை எங்களுடைய கட்சியுடைய வழிகாட்டு அடிப்படையில் நாங்கள் முன்னெடுத்து கொண்டு செல்கிறோம் எங்களுக்கு இதைவிட மிக முக்கியமான பிரச்சனை இருக்கிறது அதில் நாங்கள் கவனம் செலுத்தி கொண்டு இருக்கின்றோம் உதாரணத்துக்கு நீட் தேர்வு விவகாரத்தில் களத்தில் எங்களுடைய கட்சி போராடி கொண்டிருக்கிறது ரோஹிங்கியா மக்களுக்கான ஆதரவு போராட்டங்களை நாங்கள் களத்தை முடிவெடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த நடைமுறையில் நடக்கக்கூடிய சில அரசியல் கூத்துகள் மீது எங்களுக்கு அதிருப்திகள் இருக்கிறது அதை பற்றி சிந்திப்பதை விட மக்கள் போராட்டங்களில் கவனம் செலுத்த விட நாங்கள் களத்தில் இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றோம் எங்களுடைய ஆதரவு என்பது இப்பொழுது எங்களுடைய ஒரு
திரு எடப்பாடி அவர்கள் தலைமையில் இயங்கக்கூடிய இந்த அரசு தொடரணும் இல்லை செயல்படணும் தொடர்ச்சியாக வந்து கண்டினியூ ஆகணும்னு விரும்புகிறீங்களா நீங்கள் அதாவது மாண்புமிகு அம்மா அவர்கள் வழி நடத்திய கொள்கையிலிருந்து இவர்கள் தடமுரண்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் எந்தெந்த விவகாரத்திலெல்லாம் தமிழ்நாட்டு மக்களுடைய நலன்களை பேணினார்களோ அதிலே இவர்கள் ஆர்வம் காட்டவில்லை உதாரணத்துக்கு நீர் தெரு விவகாரத்தில் கண்மூடித்தனமாக மத்திய அரசு நம்பி ஏமாந்திருக்கிறார்கள் ஒன்று அடுத்ததாக உணவு உணவு பாதுகாப்பு மசோதா விவகாரம் ஜிஎஸ்டி விவகாரம் உதய மின் திட்டம் அதே போன்று கதிராமங்கலம் நெடுவாசல் உள்ளிட்ட பிரச்சனைகள் இவற்றிலெல்லாம் மாண்புமிகு ஜெயலலிதா அம்மா அவர்கள் எந்த வடிவத்திலே வழி நடத்தினார்களோ அந்த வடிவத்திலிருந்து மாறியிருக்கிறார்கள் அது மட்டுமல்லாமல் மாநிலத்தில் உரிமைகளை அடமானம் வைக்கக்கூடிய அளவுக்கு அவர்களுடைய அரசியல் போக்குகள் நடவடிக்கைகள் இருந்திருக்கின்றன இவை அனைத்தையும் நாங்கள் வன்மையாக எதிர்க்கின்றோம் மக்களிடம் அனிதா அவர்களுடைய தற்கொலைக்கு பின்னாலே ஒரு பெரிய கொந்தளிப்பு உருவாகி இருக்கிறது அந்த கொந்தளிப்பை இவர்கள் உணர்வதாக தெரியவில்லை நேற்று கூட அண்ணன் டி ராஜேந்திர கூட ஒரு அறிக்கை விட்டுருக்கார் நீட் தெருவுக்கு எதிராக அவங்களை போராட சொன்னால் நீட் நேரத்தில் அவங்க கையெழுத்து போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு உரிய பாணியில் அது விமர்சனம் பண்ணியிருக்காரு மக்களுடைய இந்த கொந்தளிப்புகளை மாண்பு முதலமைச்சர் எடப்பாடி அவர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இல்லை என்று சொன்னால் மக்களுடைய கொந்தளிப்பு ஜனநாயக வழியில் எப்படியெல்லாம் வெளிப்படும் என்று தெரியவில்லை அப்படி அது வெளிப்படுமையானால் நிச்சயமாக அது பல்வேறு மாற்றங்களை அரசியலில் உருவாக்கு என்பதிலும் ஐயம் இல்லை இல்லை ஒரு வார்த்தையில் இந்த ஆட்சி தொடரணும்னு நீங்கள் விரும்புகிறீங்களா இல்லை இந்த நிலை நீடித்தால் மத்திய அரசிடம் மாநில அரசுடைய உரிமைகளை விட்டுக் கொடுக்கக்கூடிய இந்த நிலை நீடித்தால் இந்த ஆட்சி தொடரக்கூடாது என்பதுதான் எங்கள் விருப்பம் இப்போ இருக்கக்கூடிய ஆட்சிக்கு பெரும்பான்மை இருக்கு அப்படி நம்புறீங்களா நீங்க அங்கு மாறி மாறி ஸ்லீப்பர் செல்லு சொல்லி ரெண்டு தரப்பும் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க எது உண்மைன்னு தெரியல அந்த கட்சியுடைய உள்வாரங்களில் ஒரு அளவுக்கு மேல இன்றைய நிலையில் எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில் பார்க்கின்ற பொழுது எடப்பாடி அவர்களுடைய அரசு பெரும்பான்மை இழந்திருப்பது என்பதுதான் உண்மை ஆனால் டி டிவி தரப்பினருக்குடைய கணிசமான எம்எல்ஏக்கள் என்ன சொல்றாங்க சொன்னால் நாங்கள் உறுதியாக நிற்கிறோம் நிச்சயமாக டிடிவி தான் சொல்லக்கூடிய கருத்தை தான் நாங்கள் செயல்படுத்தணும்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க அங்கிருந்து அது மட்டும் இல்லாமல் ஜெக்கையன் போன்றவர்கள் மூத்த உறுப்பினர் சார் இங்கிருந்து அங்கே போயிருக்காங்க அங்கே எங்களுடைய ஸ்லீப்பர் செல் இருக்குன்னு இவங்க சொல்கிறாங்க தோழமை கட்சியாக இருக்கக்கூடிய எங்களுக்கு இவை எல்லாம் வருத்தமாக இருக்கிறது அரசியல் நாகரிகையிலே தாண்டி நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறதோ என்ற ஒரு வருத்தமும் எங்களை ஏற்பட்டிருக்கிறது இந்த நிலை நீடிப்பது தமிழ்நாட்டுடைய அரசியலுக்கு நல்லதல்ல இல்லை ஆளுநருடைய செயல்பாடு இதில் வந்து எப்படி இருக்குது ஏன்னா ஏறக்குறைய தினகரன் ஆதரவு எம்எல்ஏக்கள் அந்த பத்தொம்பது பேர் கடிதம் கொடுத்து ஒரு இருபத்தைந்து நாட்களை வந்து தாண்டி விட்டது அப்படி இருக்கும்போது அவருடைய செயல்பாடு எப்படி இருக்கு ஆளுநரை பொறுத்தவரை மத்திய அரசுடைய கண் அசைவில் தான் அவர் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார் இதில் கவனிக்கத்தக்க விஷயம் என்னவென்று சொன்னால் டெல்லியில் இருக்கக்கூடிய சில அரசியல் முதலாளிகள் தமிழ்நாட்டில் திராவிட கட்சிகளை அடிக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்கள் முதலில் அஇஅதிமுகவை பிளவுபடுத்தி வலிமையற்ற ஒரு தலைமை அங்கே உருவாக்கி ஒரு நிரல் அரசை நடத்த வேண்டும் என்று சிலர் கனவு கண்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் அதிமுகவை பலவீனப்படுத்திய பிறகு திமுகவை அடிக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்கள் சாதாரண விஷயம் இல்லை சார் சமூக நீதி இதுக்கு பின்னால் இருக்கிறது இப்போ நீட் தேர்வு விவகாரம் என்பதை இடஒதுக்கீட்டை ஒழிப்பதற்கான ஒரு மாபெரும் சதித்திட்டம் என்பதை எல்லோரும் உணர வேண்டும் அதே போன்று தந்தை பெரியார் தமிழ்நாட்டில் ஏற்படுத்திய ஒரு தாக்கம் சாதாரண தாக்கம் அல்ல தமிழ்நாட்டில் நாம் பிறந்ததுக்காக பெருமைப்பட வேண்டும் இங்கே இருக்கக்கூடிய அமைதி நல்லிணக்கம் வட இந்தியாவிலே பார்க்க முடியாது பிரிவினைகளும் மோதல் போக்குகளும் வெறுப்புகளும் வட இந்தியாவிலே அதிகம் அதை வட இந்தியாவிலே வெற்றிகரமாக செயல்படுத்திய ஒரு கூட்டம் தமிழ்நாட்டிலும் செயல்படுத்த பெரியார் இசம் தடையாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது இடதுசாரிகளுடைய கோட்பாடு தடையாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது தமிழ் தேசியவாதிகளுடைய முன்முயற்சிகள் தடையாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது இவற்றையெல்லாம் அடிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் திராவிட கட்சிகளை அடித்துவிட்டு வர வேண்டும் திராவிட கட்சிகளை தேர்தல் கள ரீதியாக அவரால் எதிர்கொள்ள முடியவில்லை சூழ்ச்சியின் அடிப்படையில் முதலில் அதிமுகவுக்கு போ பலமான தலைமை இல்லை மாண்புமிகு ஜெயலலிதா அம்மா அவர்களை போன்ற ஒரு ஆளுமை இல்லை இந்த நேரத்தில் அதிமுகவுடைய பலகீனத்தை சரியான முறையில் பயன்படுத்தி பிளந்து அவர்களை செல்லாக்காசாக்கி தங்களுடைய கைப்பாவையாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் வடக்குகளை காட்டி திமுகவை முடக்க வேண்டும் ரெண்டு திராவிட கட்சிகள் முடித்துவிட்டால் அடுத்ததான தங்களுடைய செயல் திட்டங்களை நடத்தலாம் என்று சொல்கிறார்கள் பாரதிய ஜனதா கட்சி கூட கடகங்கள் இல்லாத தமிழகம் கவலை இல்லாத தமிழகம் என்ற முடக்கத்தை வைத்திருக்கிறது இதன் பின்னால் இருக்கக்கூடிய நீண்ட ஆபத்துகளை நாங்கள் உணர்ந்திருக்கின்றோம் இல்ல அப்படி அவங்களுக்கு ஒரு கவன துணை போகிறார் இல்ல அவங்களுக்கு ஒரு ஆதாயம் இருக்கு அப்படின்னா கூட இங்க இருக்கக்கூடிய தலைவர்களுக்கு அதிமுக தலைவர்களுக்கு எங்க போச்சு அதுதான் நாங்களும் கேட்கிறோம் ஏன் போயிட்டு அவங்க சொல்ற இடத்துல எல்லாம் இல்ல அவங்க சொல்றதெல்லாம்
தனிப்பட்ட ஆதாயங்களுக்காக நோக்கங்களுக்காக இது எனக்கு தெரியல தனிப்பட்ட ஆதாயம்னா நான் போய் அவங்களுக்கு பக்கத்தில் இருந்து அதையும் பார்க்கல இல்லை அவசியமாடுதாங்களை துணிச்சலாக மாநில உரிமைகளை விட்டுக் கொடுக்காமல் நீங்கள் ஆட்சி செய்தால் தமிழ்நாட்டு மக்களுடைய ஆதரவு உங்களுக்கு கிடைக்கும் என்று சொல்கிறோம் என்ன மாதிரியான பாதிப்பு வரும் என்ன பாதிப்பான பாதிப்புன்னு சொல்லி எங்களுக்கு தெரியல சார் நான் சொல்லல திரைமுறையில் என்ன நடக்குங்கிறது உங்களுக்கும் தெரியாது எனக்கும் தெரியாது யூகங்கள் தான் ஏதோ ஒரு நெருக்கடியில் அவர்கள் சிக்கிருக்கிறார்கள் ஓபிஎஸ் அது போன்ற ஒரு நெருக்கடியில் சிக்கினா சொன்னார்கள் இப்போது இபிஎஸ் அவர்கள் சிக்கிருப்பதாக சொல்கிறார்கள் ஒன்றும் புரியவில்லை ஏன்னா சொன்னால் யூகங்களை எல்லாம் வலிமையான ஆதாரங்கள் எல்லாம் ஒன்றும் முன்வைக்கக்கூடாது இந்த இது போன்ற அரங்கங்களில் ஆனால் ஏதோ ஒரு நெருக்கடிக்கு அவர்கள் பணிந்திருக்கிறார் என்று மட்டும் மட்டும் தெரிகிறது சார் ஆளுநருடைய செயல்பாடு அப்படின்னு சொல்லும்போது எனக்கு ஒரு இருபத்தைந்து நாட்கள் ஆகிடுச்சு இந்த மூலம் பத்தொம்பது எம்எல்ஏக்கள் அதுக்கு பிறகு வந்து ரெண்டு மூணு பேரோட சேர்ந்து போய் தினகரன் அவர்கள் வந்து பார்த்தார் இன்னும் அவர் நடவடிக்கை எடுக்கலை ஒரு பதிலே சொல்லலை ஒரு அறிக்கையே கொடுக்கல என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறது தெரியல இப்போ தமிழகத்திலேயும் அவர் இல்லை இதை ஒட்டு மொத்தமாக பார்க்கும்போது தமிழகத்திற்கு ஒரு ஆளுநர் தேவையா இல்லை ஆளுநருடைய செயல்பாடு கடுமையாக நீதிமன்றத்துக்கு வரைக்கும் வந்து போயிருக்கு இது எப்படி வந்து பார்க்கலாம் முதலில் தமிழ்நாட்டுக்கு ஒரு நிரந்தர ஆளுநரை நியமிக்க வேண்டும் இரநூத்தி முப்பத்தி நான்கு சட்டமன்ற தொகுதிகளையும் முப்பத்தி ஒம்பது நாடாளுமன்ற தொகுதிகளையும் கொண்ட தமிழ்நாட்டுக்கு ஒரு நிரந்தர முதல்வர் இல்லாமல் மகாராஷ்டிராவை நிர்வாகம் செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு கவர்னரையே இங்கேயும் போட்டிருப்பது முதலில் கண்டனத்துக்குரியது இவ்வளோ நாட்களாகி போட அந்த வெற்றிடத்தை நிரப்பாமல் இருப்பது மாபெரும் குற்றம் இது மத்திய அரசால் முழு பொறுப்பேற்க வேண்டும் ஆனால் மத்திய அரசு தமிழ்நாட்டில் ஒரு அரசியல் பொம்மலாட்டத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கிறது அதற்கு கவனத்துறை போய் கொண்டிருக்கிறார் எந்த விதத்திலும் நியாயம் இல்லை எல்லாரும் போய் ஆளுநரை போய் மீட் பண்ணுறாங்க திரு மு க ஸ்டாலின் போய் மீட் பண்ணுறாரு காங்கிரஸ் கட்சியிலேருந்து போய் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை மீட் பண்ணுறாங்க இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் கட்சியில் போய் மீட் பண்ணுறாங்க டிடிவி தினகரன் அவர்கள் போய் மீட் பண்ணுறாரு திரு தமிமுனன் சாரி ஏன் போய் மீட் பண்ணலை இது சம்மந்தமாக இந்த பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க சொல்லி ஏன் வந்து அவர் தன்னுடைய கருத்தை வந்து அங்கே சொல்லலை அப்படின்னு ஒரு கேள்வி எழுதலை அதாவது சார் நியாயமான ஒரு கேள்வி நாங்கள் சட்டமன்றத்தில் வாக்கெடுப்பு போகின்ற போது எங்களோட நிலைப்பாட்டை வெளிப்படையாக தெரிவிக்க போகிறோம் இந்த கவர்னரை சந்தித்து எதுவும் நடக்க போதில் என்பது எங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா என்று சொன்னால் இவர் முழுக்க முழுக்க மத்திய அரசை ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பாரதிய ஜனதா கட்சியுடைய கண்ணசைவுக்கு ஏற்ப நடைபெற்று நடந்து கொண்டிருக்கிறார் இவரை சந்திப்பதனால் பல கட்சிகள் சந்தித்து பல பெரிய கட்சிகள் சந்தித்து வெளியில் பல பல விமர்சனங்களை நீங்கள் அரசுக்கு எதிராக வச்சுருக்கீங்க பல்வேறு கொள்கைகளில் நீங்கள் வேறுபடுறீங்க ஏன்னா உங்களுடைய கட்சி தனி அவங்களுடைய கட்சி தனி பல்வேறு கொள்கைகளை வேறுபடுறீங்க அப்படி இருக்கும்போது நீங்க போய் ஆளுநரை போய் மீட் பண்ணி இந்த அரசு ஏன்னா அவங்க அதிமுக இருந்தவங்களே பல குற்றச்சாட்டுகளை அரசு மீது சொல்லும் போது நீங்க ஏன் சொல்வதற்கு அவங்களுக்கு கடுமையான குற்றச்சாட்டு ஆளுநரை சந்தித்தால் ஒரு அறிக்கையை கொடுத்து விட்டு வருவார்கள் அது ஒரு மரபு அது எதிர்கட்சியில் தங்களுடைய எதிர்கட்சியில் தங்களுடைய கடமைகள் செய்கிறார்கள் அந்த உரிமைகளை உணர்வுகளை நாங்களும் மதிக்கின்றோம் நாங்கள் ஏற்கனவே தெளிவாக சொல்லிவிட்டோம் ஆளுநர் எதிர்கட்சியில் எதையெல்லாம் சொல்லி குற்றம் சுமத்துகிறார்களோ அதை விட கடுமையான கருத்துக்களை எடப்பாடி அரசுக்கு எதிராக நாங்கள் வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் அதே நேரத்தில் இந்த ஆளுநர் மீது எங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை எனவே வாக்கெடுப்பு என்று வருகின்ற பொழுது மனிதநேய ஜனநாயக கட்சி அதனுடைய நிலைப்பாட்டை தெளிவாக தமிழ்நாட்டு மக்கள் பாராட்டக்கூடிய அளவுக்கு நாங்கள் வெளிப்படுத்துவோம் தினகரன் ஆதரவு எம்எல்ஏக்கள் அந்த பத்தொன்பது பேரும் கூட முதலமைச்சர் எடப்பாடி அவர்கள் மீது எங்களுக்கு நம்பிக்கையை நாங்கள் இழந்து விட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி தான் லெட்டர் போய் கொடுக்குறாங்க ஏன்னா அவங்க ஒரே கட்சியில் வந்து இருக்காங்க அந்த கட்டமைப்பில் இருக்காங்க அரசுக்கு எதிராக அவங்க எதுவுமே சொல்லலை நீங்கள் மூணு பேரும் தோழமை கட்சிகள் எங்கே போனாலும் ஒன்றா தான் போகிறீங்க அல்மோஸ்ட் வந்து ஸ்டாலினை பார்க்கும்போது ஒன்றா போகிறீங்க தினகரன் அவர்களை பார்க்கும்போது ஒன்றா போகிறீங்க முதலமைச்சரை பார்க்கும்போது ஒன்றா போகிறீங்க சபாநாயகரை பார்க்கும்போது ஒன்றா போகிறீங்க மீடியாவை பார்க்கும்போது ஒன்றா பார்க்குறீங்க அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் மூணு பேரும் இந்த அரசுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஆதரவை நாங்கள் விளக்கிக்கிறோம் அப்படின்னு ஆளுநரை மீட் பண்ணி சொல்கிறதுல உங்கள் மூணு பேருக்கு ஏன் இந்த ஒற்றுமை இல்லை ஏன் இந்த தயக்கம் இருக்குது இல்லை ஒரு விஷயம் புரிஞ்சு கொள்ளணும் மூன்று நாங்கள் வெவ்வேறு கட்சிகள் தேர்தலுக்கு முன்பு விஷயம் அப்படிங்கிற அதாவது தேர்தலுக்கு முன்பாக நாங்கள் கூட்டணி அமைத்து வரவில்லை வெற்றி பெற்ற பிறகு சட்டமன்றத்தில் நடவடிக்கைகளின் மூலமாக எங்களுக்குள் ஒரு புரிதல் ஏற்பட்டு சமூக நிதி என்ற ஒரு விவகாரத்தில் நாம் இணைந்து பணியாற்றோம் என்ற அடிப்படையில் முடிவெடுத்திருக்கின்றோம் சகோதரர் டிடிவி சாரி சகோதரர் தனியரசன் அவர்களுக்கு வந்து அவர் சார்
பொது விவகாரங்களிலே இதிலெல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து பணியாற்ற முடியுமோ அதில் நாம் பணியாற்றுகின்றோம் எடப்பாடி அரவரசுக்கு ஆதரவை கொடுக்கின்ற விஷயத்தில் எதிர்ப்பை தெரிவிக்கின்ற விஷயத்தில் சகோதர தனியரசு அவர்களுக்கும் சகோதர கர்ணாசு அவர்களுக்கும் வெவ்வேறு நிலைப்பாடுகள் இருக்கிறது அதே போட்டு எங்களுக்கும் வெவ்வேறு நிலைப்பாடுகள் இருக்கிறது ஆனால் மூன்று பேரும் ஒரு விஷயத்தை தெளிவாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றோம் எடப்பாடியார் அவருடைய அரசு மாநில உரிமைகளை விட்டுக் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறது பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு அடிபணிந்து கொண்டிருக்கிறது அவர்களோடு கள்ள உறவை வைத்திருக்கிறார் குற்றச்சாட்டை மூன்று பேரும் நாங்கள் வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் அந்த மூன்று பேரும் வைக்கும் போது ஏன் நீங்க இந்த அரசுக்கு கொடுக்கக்கூடிய இது வரைக்கும் நாங்கள் கொடுத்துட்டு வந்த ஆதரவை நாங்கள் விளக்கிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்றதுல என்ன ஒரு தயக்கம் இருக்கு என்ன பாதிப்பு ஒரு தயக்கம் இல்லை நீங்க வலியுறுத்துறீங்கல்ல உங்களுடைய இந்த வலியுறுத்தலே எங்கள் கட்சியுடைய தலைமை நிர்வாகக்குள்ள நாங்கள் வைக்கிறோம் அது பரிசீலித்து கண்டிப்பாக நீங்களும் அதை கவர்னர் மனுவாக கொடுங்க என்று சொல்ல நிச்சயமா நாங்கள் செய்ய போகிறோம் ஒரு வாக்குதான் இன் கேஸ் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு ஒண்ணு நடத்தணும் அப்படின்னு ஆளுநர் உத்தரவிட்டா உங்களுடைய ஒரு வாக்கு மிக முக்கியமாக பார்க்கப்படும் அப்படின்னா உங்களுடைய ஒரு வாக்கு யாருக்கு அங்க இருக்கும் இல்ல இதுதான் வந்து வெற்றியை தீர்மானிக்கக்கூடிய வாக்கு அப்படின்னு சொல்லும் போது உங்களுடைய வாக்கு எடப்பாடி அவர்களுக்கு இருக்குமா யாருக்கு இருக்கு பாரதிய ஜனதா கட்சியோடு கள்ள உறவு வைத்திருப்பவர்களுக்கு நிச்சயமாக நாங்கள் வாக்களிக்க மாட்டோம் அப்படி எடப்பாடியார் அரசு அந்த கள்ள உறவை தொடர்மையானால் நிச்சயமாக அதுக்கு எதிராகத்தான் நாங்கள் வாக்களிப்போம் அதில் மாறுபட்ட கருத்துகளுக்கு இடம் இல்லை நீங்கள் எடப்பாடி விஷயத்தை நாங்கள் கொள்கை ரீதியாக அணுகும் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கின்றோம் கொள்கை ரீதியாகவே அணுகுவோம் வகுப்புவாத சக்திகளுக்கு ஆதரவாக சமூக நீதிக்கு எதிராக இருப்பவர்களோடு இந்த எடப்பாடி அரசு கள்ள மூலம் வைத்திருக்கிறது கள்ள உறவு வைத்திருக்கிறது இதற்கு எதிராக நாங்கள் செயல்படுவோம் மாறுபட்ட கருத்துகளுக்கு சிஞ்சிற்றும் இதில் இடம் இல்லை திரு எடப்பாடி அவர்கள் மீது அப்படி சொல்றீங்க திரு தினகரன் அவர்கள் கூட பிஜேபி வந்து ஆதரித்த பிஜேபி கொண்டு வந்த குடியரசுத் தலைவரையும் துணை குடியரசுத் தலைவரையும் ஆதரிச்சாங்க அப்ப அங்கேயும் அங்க மாறுபட்ட கருத்து இல்லை அப்படின்னு தான் பார்க்கப்படுது அதே திமுக பக்கம் வந்து பார்க்கும் போது திமுகவும் பிஜேபியோட கூட்டணியில இருந்திருக்காங்க அப்ப தமிழகத்துல இப்ப இருக்கக்கூடிய இந்த கட்சிகள் பெரும்பாலான கட்சிகள் ஆட்சியில் இருந்த கட்சிகளும் இப்ப இருக்கின்ற கட்சியும் கூட பிஜேபியோட ஏதோ ஒரு விதத்துல இருந்திருக்காங்க அப்படிங்கும் உங்களுடைய ஆதரவு யாருக்குமே இருக்காது தனிப்பட்ட முறையில் சார் ஒண்ணு புரிஞ்சுக்கோங்க அரசியல் என்பது சம்பவங்களின் விளையாட்டு அந்த நேரத்து நிகழ்வுகள் தான் பல விஷயங்களை தீர்மானிக்கிறது இப்பொழுது டிடிவி தினகரன் அவர்கள் பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு எதிரான நிலைப்பாட்டோடு நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறார் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு எதிரான நிலைப்பாட்டோடு நாங்கள் பேரறிவாளன் வரவு கிடைத்ததுக்கு நன்றி சொல்ல சென்ற பொழுது அவர் பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு எதிரான மனநிலையில் தான் எங்களிடம் பேசினார் அது உறுதியான சில கருத்துக்களையும் சொன்னார் உள்ளே பேசிய எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம வந்து வெளியரங்களை சொல்ல முடியாது புரிதலின் அடிப்படையில் நான் சொல்கிறேன் ஒப்பீட்டு அளவில் எடப்பாடியார் பாரதிய ஜனதா கட்சியுடைய உறவை பேணுவதற்கும் டிடிவி அவர்கள் பேணுவதற்கும் வித்தியாசம் இருக்கிறது டிடிவி அவர்கள் அதில் கடுமையான கருத்து முரண்பாடு கொண்டிருக்கிறார் மாநில உரிமைகள் விட்டுக் கொடுத்து விடக்கூடாது திராவிட இயக்கம் பாதிக்கப்பட்டு விடக்கூடாது என்ற கவலை எங்களிடம் டிடிவி வெளிப்படுத்தினார் அதனால உங்களுடைய ஆதரவு அந்த பக்கம் இருக்கலாம் ஆதரவு அந்த பக்கம் நீங்க எப்படி முடிவு செய்ய முடியும் நாங்கள் வந்து பொது அரசியலில் பயணித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் எதிராக ஒரு கொள்கை நிலைப்பாடு எடுக்கக்கூடியவர்களுக்கு உங்களுடைய ஆதரவு அப்படின்னு சொல்லி கண்டிப்பா கண்டிப்பா அப்படி இருக்கும்போது எடப்பாடி அவர்களுக்கு இருக்காது அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களுடைய பேச்சில் இருந்து நாங்க புரிஞ்சிக்க முடியுது அப்ப மற்ற பார்த்தா இந்த ரெண்டு பேர் தான் இருக்காங்க இந்த ரெண்டு பேர் யார் அப்படின்னு பார்க்கும்போது உங்களுடைய சாதகமா இருக்கக்கூடிய அணி அவர்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது தினகன் அவர்கள் இருக்காங்க அப்படிதான் புரிந்து கொள்ளப்படும் நீங்க ஏன் டி டிவி தினகரன் மட்டும் சிந்திக்கிறீங்க நாங்க அதை தாண்டியும் கூட நாங்க எங்களுடைய தலைமை நிர்வாகக்குள்ள முடிவு எடுப்போம் சரி ஓகே நம்ம என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் செய்தது துரோகமா நியாயமா ஒரு வகையில் பார்த்தால் நிதானமாக நின்று யோசித்து பார்த்தால் அவர்களுக்கு பதவி வழங்கியது சகோதரர் டிடிவி தினகரன் அவர்கள் தரப்பு தான் அண்ணாதிமுகவில் இருக்கக்கூடிய பல தரப்பட்ட சகோதரன் சொல்லக்கூடிய செய்தி என்ன என்று சொன்னால் இப்போது சட்டமன்ற உறுப்பினர்களாக அமைச்சர்களாக இருக்கக்கூடிய பெரும்பான்மையோர் எங்களுடைய ஆதரவில் தான் வாய்ப்புகளை பெற்றார்கள் வெற்றி பெற்றார்கள் இன்று பாரதிய ஜனதா கட்சி மத்திய அரசுடைய நிர்பந்தத்துக்கு பயந்து நன்றியை மறந்துவிட்டு துரோகம் செய்வதாக அவர்கள் அத்தனை பேருமே சொல்கிறார்கள் அந்த வகையில் பார்க்கின்ற பொழுது அது துரோகம்தான் இல்லை சசிகலாவை அவர்களை வந்து அந்த கட் இதில் பதவியிலிருந்தே பொதுச் செயலாளர் பதவியிலிருந்தே வந்து தூக்குனது நீக்கினது தினகரன் அவர்களை நீக்கினதுலாம் எப்படி வந்து பார்க்கப்படுது அதாவது ஏற்றிவிட்ட ஏனியை வந்து எட்டி உதயத்து நம்ம மேலே ஏற மாதிரி இந்த கருத்து பரவல
மக்கள் அப்படி பேசுகிறார்கள் நாங்களும் அவ்வாறே கருதுகிறோம் இல்லை இந்த ரெண்டு அணிகள் வந்து இணைஞ்சாங்கல்ல திரு ஓபிஎஸ் அவர்களும் இபிஎஸ் அவர்களும் இணையும் போது அதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஒரு வீரம் ஒரு வேகம் அது வந்து திரு ஓபிஎஸ் அவர்களுக்கிட்ட இப்போ இல்லாத மாதிரி தெரியுது அதாவது எப்படி பார்க்குறீங்க ஓபிஎஸ் அவர்களுக்கு ஏற்பட்ட ஒரு பெரிய ஒரு ஆதரவாலை அந்த திட்டமிட்டு உருவாக்கப்பட்டது என்று தான் நான் கருதுகின்றேன் குறிப்பாக சமூக இணையதளங்களில் சிலர் திட்டமிட்டு பணி செய்து அவர் ஒரு சக்தியாக காட்டினார்கள் அவருக்கு ஆதரவான ஒரு எண்ண ஓட்டமும் பொதுவாக எழுந்தது உண்மை ஆனால் அதை அவர் சரியான முறையில் அதை பயன்படுத்தி கொள்ளவில்லை அந்த பயன்படுத்தி கொள்ளாத ஒரு சூழலில் எதிர்பாராத விதமாக முதலமைச்சர் எடப்பாடியார் அவர்கள் தரப்பும் டிடிவி தினகரன் அவர்களை தரப்பும் மோதிக்கொண்டார்கள் பிரச்சனை எடப்பாடியார் டிடிவி தினகரன் வந்த பிறகு பொதுமக்கள் ஓபிஎஸ் அவர்களை கண்டுகொள்ளவில்லை நாளுக்கு நாள் அவருடைய செல்வாக்கு மக்கள் செல்வாக்கு தரைமட்டமாகியது அதன் பிறகுதான் இவர்கள் மத்திய அரசுடைய முன்முயற்சியில் இணைந்திருக்கிறார்கள் அது ஒரு செயற்கையான இணைப்பு என்றே பலரும் கருதுகிறார்கள் செயற்கையான ஒரு இணைப்பில் எப்படி எழுச்சி இருக்க முடியும் ஒரு உற்சாகம் இருக்க முடியும் அதே நேரத்தில் நாம் ஒன்றை பார்க்க வேண்டும் மதுரையில் சகோதரர் டி டி விஜயன் அவர்கள் ம மேலூரில் ஒரு பெரிய பொதுக்கூட்டத்தை நடத்தினார் அந்த பொதுக்கூட்டத்தில் இருந்த எழுச்சியை நாம் பார்க்க முடிகிறது நாம் வந்து சார்பற்று பேசுகிறேன் எனக்கு அவர்கள் தேவை இவர்கள் தேவை சாமியின் செல்வாக்காக இருந்தாலும் வந்தது அத்தனை பேர் சாமியுடைய தொண்டர்களா சாமியுடைய ஊர்க்காரர்களா அவருடைய ஆதரவாளர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் பரவலாக பல மாவட்டங்கள் சென்றிருக்கிறார்கள் அவர் டி டிவி தினகரன் அவர்கள் பேச பேச அந்த கூட்டத்தில் இருந்த உற்சாகம் ஆதரவுகளை பார்க்கின்ற பொழுது ஒரு எழுச்சி அங்கே பார்க்க முடிந்தது ஆனால் இங்கே அவருடைய பொதுக்குழுவிலே தொலைக்காட்சிகளிலே காட்டக்கூடிய நிகழ்வுகளை பார்க்கின்ற போது ஒரு எழுச்சியில் ஏதோ ஒரு வகையான சோகம் இருந்ததை பார்க்க முடிகிறது இப்போ எல்லாவற்றையும் தமிழ்நாட்டு மக்கள் உன்னிப்பாக கவனித்து கொண்டு தான் இருக்கிறார்கள் நான் கேட்பது வந்து இன்னும் தெளிவாக கூட திரு ஓ பி எஸ் அவர்கள் வீராவேசமாக வந்து இது ஊழலாட்சி அப்படின்னு பல்வேறு கருத்துக்களை முன் வச்சு நான் வந்து கூட்டத்தை வந்து போட்டு நான் வந்து அறிவிக்க போகிறேன் தொண்ணூறு சதவீதம் மீது இருக்குது அப்படிலாம் வந்து சொன்னவர் நீ எந்த ஒரு பேச்சு மூச்சும் இல்லாமல் வந்து திரு எடப்பாடி அவர்களுக்கு கட்டுப்பட்டது போல இருக்காரே இது எப்படி வந்து பார்க்கப்படுது இந்த சூழ்நிலை அவர் வந்து தொடருமா இது போல இந்த இரட்டை தலைமை வந்து உங்களுடைய தொழமை கட்சியாக இருக்கக்கூடிய அந்த அதிமுகவுக்கு வந்து ஒரு நல்ல பலன் வந்து கொடுக்குமா மத்திய அரசுடைய பாரதிய ஜனதா கட்சியுடைய நிர்பந்தம் காரணமாக சகோதரர் ஓபிஎஸ் அவர்களும் சகோதரர் இபிஎஸ் அவர்களும் இணைந்திருக்கிறார்கள் இது ஒரு நிர்பந்தமாக நடத்தப்பட்ட ஒரு நிகழ்வு இது நீடிக்குமா என்பது நமக்கு தெரியாது ஒன்று இன்னொன்று இரட்டை தலைமை என்பதை சீரழிவை தான் உருவாக்கும் எந்த ஒரு போராட்டங்களாக எடுத்துக்கொள்ளட்டும் அமைப்புகளாக எடுத்துக்கொள்ளட்டும் அல்லது புரட்சியாக எடுத்துக்கொள்ளட்டும் இரட்டை தலைமை எங்கு உருவாகிறதோ அங்கு வந்து நாசம் ஏற்பட்டுவிடும் குழப்பங்கள் ஏற்பட்டுவிடும் வழிகாட்டல்களிலே குழப்பம் ஏற்பட்டு தொண்டர்கள் செதறிவிடுவார்கள் அதிமுகவில் அதாவது இபிஎஸ் அவர்களும் ஓபிஎஸ் அவர்களும் இரட்டை தலைமையாக முன்னிறுத்தப்படுவது எந்த விதத்திலும் எதிர்காலத்தில் அந்த கட்சிக்கு நல்லதல்ல நாம் விரும்புகிறோமோ இல்லையோ வலிமை மிக்க ஒருவரை கொண்டுதான் ஒரு தலைமை தீர்மானிக்கப்படும் இல்லை அந்த வலிமை மிக்க ஒருவர் அப்படிங்கிறது இப்போ மூணு பேர் இருக்காங்க நிச்சயமா ஓபிஎஸ் சிபிஎஸ் டிடிவி அவர்களும் மூன்று பேர் இருக்காங்க இன்னைக்கு அதிமுக பார்த்தா இந்த மூணு பேர் பேர் தான் அதிகமாக பேசப்படுகிறது இவங்க மூணு பேரில் யார் வலிமை மிக்க வலிமை மிக்க தலைவர் என்று சொன்னால் நான் அடித்து சொல்வேன் சௌரவ் டிடிவி தினம் அவர்கள் தான் எந்த அடிப்படையில் மக்கள் செல்வாக்கு இருக்கிறது அவருடைய பத்திரிகை ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் ஒரு கூட்டத்தை மட்டுமல்ல நீங்கள் சகோதரர் இபிஎஸ் அவர்கள் சகோதரர் ஓபிஎஸ் அவர்கள் சகோதரர் டி டிவி தினன் அவர்கள் மூன்று பேருமே பத்திரிகையாளர்களை சந்திக்கிறார்கள் ஆனால் பத்து தொலைக்காட்சிகளில் ஒருவருடைய பேட்டி ஒருவருடைய கருத்துக்கள் அணுகுமுறைகள் இவையெல்லாம் ஒரு தலைவருடைய சக்தியை வெளிக்காட்டும் அந்த அடிப்படையில் பரவலாக நாங்கள் மக்களை சந்திக்கின்ற போது சொல்கிறார்கள் டி டிவி தினகரன் அவருடைய பேட்டி கருத்துக்கள் நிதானமாக இருக்கிறது வரவேற்கத்தக்கக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கிறது மாற்று கட்சியினரும் கூட அஇஅதிமுகவுக்கு வெளியேற்கக்கூடிய எதிர்கட்சிகளை சேர்ந்த நண்பர்கள் கூட நம்ம கூறியிருக்கிறார்கள் அந்த அடிப்படையில் நான் சொல்கிறேன் மக்கள் செல்வாக்கு என்று வந்தால் ஒரே நேரத்தில் மூன்று பேருமே ஒரு பொதுக்கூட்டத்தை நடத்தட்டும் அவங்க அவங்கவங்க கட்சியின் சார்பாக அரசு நிகழ்ச்சி அல்ல அரசு நிகழ்ச்சியில் வந்து அரசு மயப்படுத்தப்பட்ட மக்கள் தான் அவங்க திர திரட்டி கொண்டு வரப்படுவார்கள் பள்ளிக்கூட குழந்தைகள் கொண்டு வரப்படுவார்கள் ஒரே நேரத்தில் அவங்க பொதுக்கூட்டம் நடத்தினால் மக்கள் செல்வாக்கு யாருக்கு என்று தெரிந்துவிடும் அந்த அடிப்படையில் பார்க்கின்ற போது டி டிவி தினகரன் அவர்கள் தான் செல்வாக்கு மிக்க அதிமுகவுடைய தலைவராக இருக்கிறார் என்பது நிதர்சனமான உண்மை ஆனால் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுடைய எண்ணிக்கையை பார்க்கும்போது இந்த பக்கம் வந்து ஏறவே இல்லையா சார் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அமைச்சர்கள் இவரெல்லாம் அதிகாரம் சார்ந்தவர்கள் அதிகாரம் அதிகார போது என்பது மிக மோசமானது அதிகாரம் சார்ந்த ஒரு விஷயத்தை மட்டுமே வைத்துக்கொண்டு ஒரு தலைவரை நீங்கள் எடைபோட்டு விடக்கூடாது
புதுச்சேரியில் வந்து வச்சுருக்கிறது அங்கேருந்து கொண்டு போய் வந்து கர்நாடகத்தில் வந்து வச்சுருக்கிறது போலீஸ் இங்கேருந்து அங்கே போய் அவங்கள மிரட்டுறது அப்படின்னு அவங்க வந்து வெளிப்படையாக வந்து சொல்கிறது நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுக்கிறது மக்கள் தரப்புலேருந்து இது ஒரு என்னதான் ஒரு டெய்லி ஒரு கூத்து வந்து நடந்துகிட்டே இருக்கு அப்படிங்கிற அடிப்படையில் இது எப்படி வந்து பார்க்குறீங்க சார் கூவத்தூரில் எம்எல்ஏக்கள் கூட்டி வைத்த நிகழ்வுகளாக இருக்கட்டும் புதுச்சேரியில் இவர்கள் கூட்டி வைத்த எம்எல்ஏக்களை கூட்டி வைத்த நிகழ்வுகளாக இருக்கட்டும் இப்போது குடகில் எம்எல்ஏக்களை கூட்டி வைத்த நிகழ்வுகளாக இருக்கட்டும் மூன்றுமே தமிழக அரசியலில் கரும்புள்ளிகள் மக்கள் விதிக்கிறார்கள் மிகுந்த முகசுலிப்புக்கு உள்ளாகியிருக்கிறார்கள் மக்களிடம் வந்து இது போன்ற அநாகரீக அரசியல் ஒரு காலத்திலையும் ஈடுபடாது மக்களிடம் மிகப்பெரிய கோபமும் கொந்தளிப்பும் அதிருப்தியும் இருக்கிறது இந்த விவகாரத்தில் மாறுபட்ட கருத்தே இல்லை இல்லை கூவத்தூரில் எல்லா எம்எல்ஏக்களையும் வந்து அடைத்து வைத்திருக்கும் போது அப்போ உங்கள் மேலே ஒரு குற்றச்சாட்டு வந்து எழுப்பப்பட்டது பத்து கோடி வந்து இவருக்கு வந்து பேசப்பட்டது அப்படின்னு சட்டமன்ற உறுப்பினர் திரு சரவணன் அவர்கள் ஒரு குற்றச்சாட்டு வந்து வைச்சார் சரியாக ஒரு இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பு இப்போ அது போல் ஏதாவது பேரம் வந்து பேசப்படுகிறதா ஏன்னா இந்த தரப்பில் இருந்து நீங்கள் போய் சபாநாயகரை முதலமைச்சரை போய் சந்திக்கிறீங்க உங்களுடைய கருத்துக்களை முன்வைக்கிறீங்க உங்களுடைய ஆதரவு உங்களுக்கு வேணும் இல்லை அவங்களுக்கு கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஏதாவது அழுத்தம் கொடுக்கப்படுகிறதா இல்லை ஏதாவது பேரம் ஏதாவது பேசப்படுகிறதா சார் ஒரு விஷயத்தை நான் ஏற்கனவே நான் தெளிவுபடுத்திருக்கிறேன் மீண்டும் இந்த ராஜ் தொலைக்காட்சி வாயிலாக தெளிவுபடுத்த விரும்புகிறேன் நாங்கள் கொள்கை ரீதியாக அரசியலுக்கு வந்தவர்கள் சந்தர்ப்பவாதத்துக்காகவோ பிடிப்புவாதத்துக்காகவோ அரசியலுக்கு வந்தவர்கள் அல்ல இதில் வந்த காரணத்தினாலே சொந்த வாழ்க்கையிலே பல இடப்போலி சந்தித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் தனிப்பட்ட முறையில் இந்த நிலையில் கூவத்தூரில் சென்ற எம்எல்ஏக்களின் மீது அது போன்ற குற்றச்சாட்டு வந்து நியாயம் நாங்கள் கூவத்தூருக்கு போகவில்லை கூவத்து நிகழ்வுகளை அன்றும் கண்டித்தோம் இன்றும் கண்டிக்கிறோம் நாளையும் கண்டிப்போம் இது போன்ற பணபேர் அரசியலுக்கு நாங்கள் அப்பாற்பட்டவர்கள் தெளிவாக இறைவன் மீது ஆணையிட்டு இந்த விவகாரத்தில் நாங்கள் பணபேரங்கள் எதிலும் ஈடுபடவில்லை மாறாக எங்கள் கட்சிக்கு வாரியங்களை கேட்டோம் செங்கோட்டையன் எங்களுடைய அலுவலகத்துக்கு வந்தபோது மாண்புமிகு அமைச்சர் செங்கோட்டையன் அவர்கள் எங்கள் அலுவலகத்துக்கு வந்து ஆதரவு கேட்ட போது நாங்கள் எங்களுக்கு வாரிய தலைவர்கள் இதை அது இவ செங்கோட்டையன் அவர்களிடம் கேட்கவில்லை மாண்புமிகு ஜெயலலிதா அம்மா அவர்கள் நாங்கள் கேட்டதை அவர்கள் நினைவூட்டினோம் அம்மா அவர்கள் தருவதாக சொன்னார்கள் இந்த நேரத்தில் அதை அவங்களுடன் நினைவூட்டுகிறோம் எங்கள் கட்சிக்கு தாருங்கள் அது ஒரு டிமாண்ட் ஒரு நிமிஷம் கேங்களேன் ஒரு அரசியல் கட்சி நடத்துகிறோம் நாங்கள் வந்து மடம் நடத்தலை அரசியல் கட்சி நடத்துகிறோம் அதிகார பதவிகள் அதிகமாக வருகிற போது கட்சியை வளர்க்க முடியும் அந்த அடிப்படையில் ஏற்கனவே மாண்புமிகு ஜெயலலிதா அம்மா அவர்கள் வைத்த கோரிக்கையை தான் செங்கோட்டையன் அவர்கள் நினைவூட்டினோம் ஒரு ரூபாய் கூட நாங்கள் பேர பேசவில்லை மாண்புமிக அமைச்சர் செங்கோட்டையன் வந்தபோது கூட சொன்னார் சொன்னோம் நாங்கள் கரன்சி பாலிடிக்ஸ் நாங்கள் ஈடுபட மாட்டோம் உங்களுக்கு சார் உங்களுடைய கேள்வியை நான் முடித்து விடுகிறேன் என்று சொன்னால் இது எங்களுடைய நேர்மை சம்பந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம் கரன்சி பாலிடிக்ஸில் நாங்கள் ஈடுபட மாட்டோம் என்று சொன்னோம் உங்க உங்களை பற்றி எங்களுக்கு நன்றாகவே தெரியுமே என்று சொல்லிவிட்டு சென்றார் செங்கோட்டையன் அவர்கள் அது மட்டுமல்ல எந்த தலைவர்களும் எங்களுடைய அலுவலகத்துக்கு வந்து எங்களை சந்திக்கின்ற பொழுது எங்களுடைய அரசியல் அவர்களுக்கு தெரியும் ஏனென்று சொன்னால் நாங்கள் ஐயா காமராஜரை ஐயா கக்கனை ஐயா காகிதமில்லத்தை வாடும் காலத்தில் ஐயா நல்லக்கண் அவர்களை வாடும் காலத்தில் ஐயா பட நெடுமாறன் அவர்களை எங்களுடைய நல்ல வழிகாட்டிகளாக கருதி கொண்டிருக்கின்றோம் சாக்கரை யார் மீது வேண்டுமென்றாலும் தெரிக்கக்கூடிய புத்தி உள்ளவர்கள் எல்லோர் மேலையும் தெரிப்பது போல எங்கள் மேலையும் தெளித்து விட்டார்கள் கேட்டோம் ஒரு டிமாண்ட் வந்து வைக்கிறது ஒரு வாரிய தலைவர் பதவி கேட்கறது அப்படிங்கிறது நீங்க வைத்த அந்த கோரிக்கை அந்த சூழ்நிலை மாண்புமிகு ஜெயலலிதா அம்மா அவர்களை தலைமைச் செயலகத்தில் எங்கள் கட்சியுடைய பத்து தலைமை நிர்வாகிகளோடு சென்று வைத்த போது இந்த கோரிக்கையை செங்கோட்டையன் அவர்கள் எங்களுடைய அலுவலகத்துக்கு வந்த போது நினைவூட்டினாலும் <laughs> 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 பத்து ஆண்டுகளை நிறைவு செய்த அனைத்து ஆயுள் தண்டனை கைதிகளையும் சாதி மத வடக்கு அரசியல் பேதம் பார்க்காமல் முன்விடுதலை செய்யுங்கள் என்ற கோரிக்கையை இப்போது நாங்கள் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் முதலமைச்சரை சந்தித்த போதும் அந்த கோரிக்கையை வைத்தோம் நேற்று கூட நான் அமைச்சர் சி வி சண்முகம்டம் நானும் அண்ணன் தனியரசு அவர்களிடம் இது குறித்து நாங்கள் வலியுறுத்தி பேசுகிறோம் இது ஒரே ஒரு டிமாண்ட் தான் சார் வச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் மீண்டும் சொல்கிறேன் சார் இந்த பணபேர குதிரை பெற அரசியல் இந்த கேவலமான இடிவான இந்த அரசியலின் நிழலில் கூட நாங்கள் ஒரு காலத்தில் இருக்க மாட்டோம் எதிர்கட்சி தலைவராக திரு ஸ்டாலின் அவருடைய செயல்பாடு வந்து எப்படி இருக்கு இந்த சூழ்நிலையில் அவர் கையாளுகிற விதம் அவர் நீதிமன்றத்தை அணுகுவது ஆளுநரை எச்சரிப்பது இதெல்லாம் வந்து எப்படி பார்க்கப்படுது என்னுடைய பார்வையில் அவர் சிறப்பாக செயல்படுவதாக நான் கருதுகின்றேன் முதிர்ச்சி இருக்கிறது நிதானம் இருக்கிறது கலைஞர் அவர்கள் விட்டு சென்ற
கலைஞர் என்று சொன்னால் கலைஞருக்கு பல சாமர்த்தியங்கள் இருந்திருக்கும் அவருடைய காலகட்டத்திலே அவர் நடத்திய அரசியல் என்பது அந்த காலத்துக்கு அது சரியாக இருந்திருக்கும் காலங்கள் மாறுகின்ற பொழுது தலைமைத்துவம் மாறுகின்ற போது ஒவ்வொருவருடைய அணுகுமுறைகளுக்கு ஏற்ப தான் ஒவ்வொன்றையும் பார்க்க முடியும் அந்த அடிப்படையில் எதிர்கட்சித் தலைவர் மாண்புமிகு அண்ணன் ஸ்டாலின் அவருடைய அந்த செயல்பாட்டை நீங்கள் கலைஞருடைய செயல்பாட்டோடு ஒப்பிட்டு பார்க்க முடியாது இன்றைய நிகழ்வோடு ஒப்பிட்டு பார்க்க வேண்டும் அந்த அடிப்படையில் அவர் சரியாக நகர்வதாகவே நாங்கள் கருதுகின்றோம் இல்லை இப்போ அவர் பண்ணுறது வந்து கரெக்டு ஆமாம் அவர் ஆட்சியை வந்து இப்போ கலைப்பதற்காக முயற்சி வந்து எடுக்கிறார் அது அமைதியான வழியில் எடுக்கிறார் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஆமாம் ஓகே இப்போ நீதிமன்றம் வந்து சில உத்தரவுகளை வந்து கொடுக்குது அதாவது இருபதாம் தேதி வரைக்கும் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு வந்து நீங்கள் கூற முடியாது அப்படின்னு வந்து சொல்லுது இதெல்லாம் இப்போ அந்த இருபதாம் தேதிக்கு மேலே என்ன நடக்கும்னு நீங்கள் எதிர்பார்க்குறீங்க ஒன்றுமே புரியலை சார் அதாவது தினந்தோறும் தொலைக்காட்சியில் பார்த்து பத்திரிகையில் பார்த்தா பல செய்திகளை நாம் தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஒரு வகையான அலுப்பு தட்டுது ஒரே போரிங் நியூஸாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி மக்களும் பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எங்களை போன்ற தலைவர்களுக்கு அரசியல்வாதிகளுக்கு ஒரே ஒரு ஒரு வகையான சளிப்பு ஏற்பட்டுருக்கு அரசியலின் மீது என்னப்பா இது இப்போ பார்த்தாலும் இதே செய்தியாகவே இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் சளிப்பு ஏற்பட்டுருக்கலாம் நாளைக்கு என்ன நடக்குதுன்னு சொல்ல முடியலை இல்லை முன்னாடிலாம் போர் அடிச்சது அப்படின்னா வந்து காமெடி சேனலில் வந்து பார்க்கலாம் அப்படின்னு எல்லாம் சேனலில் வந்து ட்யூன் பண்ணுவாங்க இப்போ ஏதாவது பிரேக்கிங் நியூஸ் இருக்கா ஏதாவது தமிழ்நாட்டு அரசியலில் ஏதாவது குழப்பம் இருக்கா ஏதாவது காமெடி ஏதாவது நடக்குதா அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாரும் பேசிக்கிறாங்க அந்த அளவுக்கு வந்து நம்முடைய ஜனநாயகம் இப்படி ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிறதுல எல்லாருக்கும் ஒரு கவலை இருக்குது உங்களுக்கு உண்மையிலேயே அந்த கவலை இருக்குது அதனாலே நான் பல நேரம் இப்போ டிஸ்கவரி சேனல் நான் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் ரிலாக்ஸாக இந்த சீரியலெலாம் விட்டுட்டு அந்த காடு காட்டு அதை பார்த்து கொண்டு இருக்கின்ற போது ஏதோ ஒரு வகையான மன அமைதி கிடைப்பதா நானே உணர்றேன் அப்படியே என்னை போன்ற முழு நேர அரசியல் தலைவர்கள் உணர்கின்ற போது பொதுமக்களுக்கு அந்த சலுப்பு இருக்காதா நிச்சயமாக இருக்கும் இல்ல இப்ப சட்டமன்றத்தை கூட்டுவதற்கான உரிமை வந்து யார் யார்கிட்ட இருக்கு அப்படிங்கிறதே இப்படி விவாதத்தை வந்து இருந்திருக்கு ஆளுநர் கூட்டணும்னு சொல்றாங்க சபாநாயகிட்ட போய் ஏன் நீங்க கொடுக்கல அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்ல டிசம்பர் வரைக்கும் நம்ம காத்திருக்கணுமான்னு சொல்றாங்க இல்ல ஏற்கனவே நம்ம நம்பிக்கை வாக்கெடுப்புல பெரும்பான்மையை வந்து நிரூபிச்சாச்சு திரும்ப அதற்கான அவசியம் இருக்கா அப்படின்னு கேட்குறாங்க உட்கட்சி விவகாரம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் எப்படி தான் வந்து புரிஞ்சுக்கிறது இதெல்லாம் சார் இதற்கெல்லாம் ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் சட்டமன்றத்தை கூட்டுவது தான் தீர்வாக இருக்க முடியும் சட்டமன்றத்தை கூட்டி பெரும்பான்மை இருக்கிறதா என்று கேட்பதில் எந்த தவறு இருக்க முடியாது பெரும்பான்மை இருந்தால் ஆட்சி நடைபெறும் பெரும்பான்மை இல்லை என்று சொன்னால் ஒரு தேர்தலை சந்திக்க வேண்டிய நிலை வரும் இதுதான் தீர்வாக இருக்க முடியும் இல்லை தமிழகத்தில் தொடர்ச்சியாக போராட்டங்கள் அதாவது எல்லா விதத்திலையும் பார்க்கும்போது ஒரு ஒவ்வொரு ஒரு போராட்டம் முடிந்ததுன்னா அடுத்த போராட்டம் வந்து வலிமையடையுது ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் முடியும் போது மதுவிடுக்கான அந்த டாஸ்மார்க்கான போராட்டம் வந்து அதிக அளவில் எழுந்தது உடனே ஹைட்ரோ கார்பனுக்கான போராட்டம் வந்து எழுந்தது அப்புறம் கதிராமங்கலம் போராட்டம் அப்படி எழுந்தது நீட் விவகாரம் இப்போ தொடர்ந்து வந்து தங்க அனிதாவுடைய தற்கொலைக்கு பிறகு நீட் விவகாரத்துடைய போராட்டம் வந்து வலிமையாக எழுந்திருக்கு இப்படி தொடர்ச்சியான போராட்டம் ஜாக்டோ ஜிய போராட்டம் ஓரளவுக்கு வந்து முடிவுக்கு வந்திருக்கு ஏன் நீதிமன்றத்தினுடைய உத்தரவின் பேர் அறிவுறுத்தலை பேர் வந்து முடிவுக்கு வந்திருக்கு இப்படி தொடர்ச்சியான போராட்டங்கள் நடந்துகிட்டே இருக்கு இதோடைய வெளிப்படை தன்மை வந்து இதோடைய வெளிப்பாடு வந்து என்னவா இருக்கும் இது முன்பெல்லாம் சமூக இணையதளங்கள் என்ற ஒரு பகுதி இல்லாமல் இருந்தது இந்த சமூக இணையதளங்கள் மக்களுக்கு நாள்தோறும் அறிவை பரப்பி கொண்டிருக்கின்றன விழிப்புணர்வை தூண்டி கொண்டிருக்கின்றன மக்களுக்கு மத்தியில் ஏன் பொது வாழ்வுக்காக பொது நலத்துக்காக குரல் கொடுக்கக்கூடாது என்ற எண்ணமும் இப்போது கூர்மை அடைந்து வருகிறது அதனுடைய வெளிப்பாடு தான் ஜல்லிக்கட்டு விவகாரம் ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் என்பது தமிழர்களுடைய வசந்த காலம் என்று நான் சட்டமன்றத்தை பாராட்டி பேசினேன் அப்படி ஒரு அற்புதமான ஜாதி மதங்களை கடந்த ஒரு போராட்டம் அதனை தொடர்ந்து இப்போது நடைபெற்று வரக்கூடிய எல்லா போராட்டங்களையும் பார்க்கின்ற பொழுது நம்முடைய உரிமைகளை பாதுகாக்க வேண்டும் என்ற விழிப்புணர்வும் மக்களிடம் வந்திருக்கிறது கிராமப்புற மக்கள் முன்பை விட அதிகமான முறையில் அரசியல் தெளிவை பொதுநலத்தின் மீதான அக்கறை அவர்கள் வெளிப்படுத்துகிறார்கள் அதனால தான் ஒரு கிராமப்புறங்களில் நடைபெறக்கூடிய கதிராமங்கலம் நெடுவாசல் போன்ற இடங்களில் நடைபெறக்கூடிய போராட்டங்கள் மிகப்பெரிய ஒரு பரபரப்பை தமிழ்நாடு முழுக்க உண்டு பண்ணியிருக்கிறது இது எந்த மாதிரியான செய்தியை வந்து கன்வே பண்ணுறது அதாவது இந்த போராட்டங்கள் வந்து அரசுக்கு எதிராக மக்கள் இருக்காங்க இல்லை அரசு வந்து மக்களுடைய உணர்வுகளை புரிந்து கொள்ளாமல் இருக்குது அப்படின்னு எந்த மாதிரியான தன்மை நம்ம புரிஞ்சு தவறு செய்யும் அரசுகளுக்கு எதிராக மக்கள் கிளர்ந்து எழுகிறார்கள் என்பதுதான் அர்த்தம் நீங்கள் தவறு செய்தால் இனியும் நாங்கள் வேடிக்கை பார்க்க மாட்டோம் அது மட்டுமல்ல அரசுகளுக்கு மட்டுமல்ல அரசியல்வாதிகளையும் மக்கள் எச்சரிக்கிறார்கள்
அரதி அதிகாரிகளுடைய கவனங்கள் வந்து சீரழிக்கப்பட்டிருக்கிறது வழி நடத்துவதற்கு ஒரு சரியான ஆளுமை இல்லை என்ற குறைகள் மக்களிடம் இருக்கிறது ஒரு அரசியல் வெற்றிடம் ஏற்பட்டிருப்பதாக மக்கள் கருதுகிறார்கள் ஒரு அரசியல் நெருக்கடி திட்டமிட்டு உருவாக்கப்பட்டிருக்கு என்பதையும் மக்கள் கூறுகிறார்கள் இதையெல்லாம் நாம் உணர்கின்ற பொழுது மிகுந்த பொறுப்புணர்வோடு நாம் செயல்பட வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை எங்களை போன்றவர்களுக்கு ஏற்படுகிறது இல்லை என்று சொன்னால் எங்களை எல்லாம் அவர்கள் தூக்கியறியவும் தயங்க மாட்டார்கள் என்பதை நாங்கள் உணர முடிகிறது ஓகே நிச்சயமாக நான் இன்னும் தொடர்ந்து நிறைய விஷயங்களை பேசலாமா வாய்மையின் வாதம் நிகழ்ச்சி தொடர்கிறது நீட் விவகாரத்தில் மத்திய அரசு மீதா மாநில அரசு மீதா யார் மீது தவறு அதிகமாக இருக்குது இது மத்திய அரசின் மீது நூறு சதவீதம் தவறு இருக்கிறது அந்த மத்திய அரசை கண்மூடித்தனமாக நம்பிக்கொண்டு அவர்கள் ஒரு வருடம் எங்களுக்கு விதிவிலக்கு தருவார்கள் என்று மக்கள் நம் தவறான தகவல்களை சொல்லிக் கொண்டிருந்த ஆளுங்கட்சி மாநில அரசின் மீதும் அதே அளவுக்கான தவறுகள் உண்டு குற்றங்கள் உண்டு இல்லை மத்திய அரசு நாங்கள் மாநில அரசு என்ன உதவி கேட்டாலும் செய்வதற்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கோம் ஆனால் அதை முழுமையாக மாநில அரசு பயன்படுத்திக்கலை அப்படின்னு பிஜேபியினுடைய மாநில தலைவர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் அவர்கள் வந்து சொல்லிகிட்டே இருக்காங்க இது எப்படி வந்து பார்க்கப்படும் அதான் நான் சொல்லிட்டேன்ல கண்மூடித்தனமாக மத்திய அரசை நம்பி இவங்க ஏமாந்துருக்கிறாங்க தமிழ்நாட்டு மக்களை வஞ்சித்து இருக்கிறாங்க இந்த நீட் தேர்வினால் தமிழ்நாட்டு மக்கள் பெருமளவில் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க மாணவ மாணவிகளுக்கு மத்தியில் ஒரு பெரிய கொந்தளிப்பான போராட்டங்கள் யாரால் நடக்க முடியாத போராட்டம் துப்பாக்கி தோட்டாக்களை வைத்தோ போலீஸ் தடியடிகளை வைத்தோ நீங்கள் அடக்கிவிட முடியாது அப்படிப்பட்ட கொந்தளிப்புகள் மாணவ மாணவிகள் நிலவி கொண்டிருக்கிறது குறிப்பாக அனிதாவுடைய தற்கொலைக்கு பின்னாலே அந்த உயிர் தியாகத்துக்கு பின்னாலே கொழுந்து விட்டு எரிந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த போராட்டம் இதுக்கு எந் மத்திய அரசும் முழு பொறுப்பும் மாநில அரசும் முழு பொறுப்பு எந்தெந்த விஷயத்தில் சமீபத்தில் இப்போ எந்தெந்த விஷயத்தில் மத்திய அரசு வந்து மாநில அரசை வஞ்சிக்கிறதுன்னு சொல்கிறீங்க சார் இந்த நரேந்திர மோடி தலைமையிலான மத்திய அரசு என்பது ஃபாசிசத்துடைய பல்வேறு வடிவங்களை மிக நுட்பமாக செய்து கொண்டு வருகிறது அதனுடைய ஒரு விளையாட்டு தான் இடஒதுக்கீட்டை நீர்த்து போக செய்யக்கூடிய இந்த நீட் தேர்வு விவகாரம் இன்னைக்கு இந்த நீட் தேர்வை எல்லா மாநிலங்களுக்கும் திணிக்கிறாங்க இதில் பெரிய அளவில் தமிழ்நாடு பாதிக்கப்படுகிறது ஏன்னா தமிழ்நாட்டில் தான் அதிகமான அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகள் இருக்கிறது ஒட்டுமொத்த இந்தியாவிலும் தென்னிந்தியாவில் அதிகமான மருத்துவக் கல்லூரிகள் அந்த தென்னிந்தியாவில் தமிழ்நாட்டில் அதிகமான மருத்துவக் கல்லூரி இருபத்தி ஆறு மருத்துவக் கல்லூரிகள் இருக்கிறது இப்படிப்பட்ட நிலையில் இடஒதுக்கீட்டின் மூலமாக பயனடைந்து ஏராளமான ஆயிரக்கான மருத்துவர்கள் தமிழ்நாட்டிலிருந்து உருவாகி நாடு முழுக்க பணியாற்றுகிறார்கள் அமெரிக்கா உலக நாடுகள் உள்ளிட்ட இடங்களில் சிறப்பான முறையில் பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த நீட் தேர்வு ஒன்றின் வைப்பு வைப்பதன் மூலமாக இடஒதுக்கீட்டை நீர்த்து போக செய்யக்கூடிய ஒரு மறைமுகமான சதி திட்டத்தை அரங்கேற்றுகிறார்கள் ஒன்று இன்னொன்று பிளஸ் டூ வரையும் எதுக்கு படிக்கிறோம் இனி பிளஸ் டூ மதிப்பெண்களுக்கு மதிப்பு இல்லைன்னு சொல்லிட்டு சொன்னா அது அடுத்தது வந்து எதுக்காக நம்ம பன்னிரெண்டு வருடம் நம்ம பிள்ளைகள வாழ்க்கையை நம்ம வந்து மாத்திரம் அப்போ இனிமேல் வந்து கோச்சிங்காக டீச்சிங்காங்கிற கேள்வி வர ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ பள்ளிக்கூடங்கள் பயிற்சி மையங்களாக மாறி போயிடும் இன்று ஆனால் இதை மாற்றி கருத்து முடிக்கல இதுக்கு முன்னாடி இந்த பத்து ஆண்டுகளில் தமிழகத்தில் மருத்துவக் கல்லூரிகள் அதிகமாக இருக்குது உண்மை தான் ஆனால் ஒரு மெடிக்கல் சீட்டுக்கு எத்தனை கோடி வந்து வாங்கப்படுது அப்படிங்கிறது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டிய திராணிகள் அரசுக்கு இருக்க வேண்டும் இல்லை அந்த நடவடிக்கையினுடைய முயற்சியாக அந்த நடவடிக்கை எக்ஸாமு இன்னைக்கு பல இடங்களில் மருத்துவ இடங்கள் காலியாக இருக்கு கேரளாவில் ஒரு மெடிக்கல் காலேஜ் வந்து இன்னைக்கு வந்து சேலுக்கு வந்து அவங்க அப்பீல் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிலாம் சொல்லும்போது அதை தடுப்பதற்கான முயற்சியே நம்ம சார் பாம்பை காட்டி பாதாள சாக்கடைக்குள் குழந்தையை தள்ளுவது போல அந்த வேலைகள் இருக்கிறது அது வல்ல நாங்கள் சொல்வது இப்பொழுது நீட் தேர்வை மருத்துவ படிப்பு வைத்திருக்கிறார்கள் அடுத்ததாக என்ன செய்வாங்க பொறியியல் கல்லூரி கொண்டு வருவாங்க அடுத்த சாதாரண ஆர்ட்ஸ் காலேஜுக்கு போகிறதா கூட இதே போன்ற ஒரு தகுதி தேர்வு வேணும்பாங்க அப்போ ப்ளஸ் டூ என்ற படிப்பே அர்த்தமற்றதாக போய்விடுகிறது ஒவ்வொன்றுக்கும் அகில இந்திய நுழைவுத் தேர்வு எழுதி கொண்டிருந்தால் எப்படி நான் முன்னேற வேண்டும் முன்னேற முடியும் ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்குன்னு ஒரு கலாச்சாரம் முடிக்கிறது ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கு என்று வரைவு திட்டங்கள் இருக்கிறது ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கு என்று வளர்ச்சி பாதை இருக்கிறது இந்தியா என்பது ஒரு தேசம் என்பதை விட ஒரு துணைக்கண்டம் என்பது தான் பொருத்தமான ஒரு வார்த்தை அப்படிப்பட்ட ஒரு துணைக்கண்டத்தில் வேறுபட்ட கலாச்சாரம் வேறுபட்ட வாழ்வியல் வேறுபட்ட முன்னேற்றம் வேறுபட்ட தொழில் மறுமலர்ச்சி இப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையில் நீங்கள் அகில இந்திய அளவுக்கு நுழைவுத் தேர்வு என்பதே தவறானது நீட்டை நாங்கள் தமிழ்நாட்டு மட்டும் வேண்டாம் என்று சொல்லவில்லை அகில இந்திய அளவில் ரத்து செய்ய வேண்டும் என்று சொல்கிறோம் இதே மறைந்த டாக்டர் செல்வி ஜெய் ஜெயலலிதா அவர்கள் இருந்திருந்தாங்க அப்படின்னா இந்த நீட் தேர்வுக்கு விளக்கு கிடைச்சிருக்கு நினைக்கிறீங்களா நிச்சயமாக எதிர்த்து போராடி இருப்பார்கள் இது போன்று சரணடைந்திருக்க மாட்டார்கள் அவங்களும் ஒரு ஆண்டு தான் விளக்கு கேட்டு ஒரு ஆண்டு தான் கேட்டிருந்தாங்க மறுப்பதற்கு இல்லை அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தா அவங்களுக்க
குடியரசுல இறுதி முடிவு எடுக்கட்டும் அப்ப நீட் தேர்வு அப்படிங்கிறது தமிழகத்திற்கு தேவையில்லை இந்தியாவுக்கே தேவையில்லை என்று சொல்கிறோம் சமூக நீதிக்கு எதிரானது என்று சொல்கிறோம் இப்போ நவோதயா பள்ளிகள் வந்து இங்க தமிழகத்துல இங்க ஓபன் பண்றதுக்கு ஒரு எட்டு வார கால அவகாசம் அதாவது தடை இல்லா சான்றிதழ் எட்டு வாரத்துக்குள்ள தமிழகம் முழுவதும் வந்து தமிழக அரசு கொடுக்கணும் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலையும் அதை கேட்ட கட்டட வசதிகளை செய்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை வந்து போட்டிருக்கு இது இதன் மூலமாக என்ன நடக்கும்னு நினைக்கிறீங்க சார் இந்த விஷயத்தில் தமிழக அரசு மேல்முறையீடு செய்திருக்க வேண்டும் ஏன்னு சொன்னால் நவோதயா பள்ளிகள் மூலமாக ஒரு இந்தி திணிப்புக்கான ஒரு செயல் திட்டம் இருக்கிறது என்ற ஒரு அபாயத்தை பல தலைவர்கள் தமிழ்நாட்டில் சுட்டி காட்டியிருக்கிறார்கள் இதை வந்து யாரும் மறுப்பதற்கு இல்லை ஏனென்று சொன்னால் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான அந்த மத்திய அரசு ஒவ்வொரு நடவடிக்கைகளும் இந்தி திணிப்பு அதாவது எல்லாவற்றையும் ஒற்றை கலாச்சாரத்தை நோக்கி நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த அபாயத்தின் அடிப்படையில் பார்க்கின்ற போது இந்த நவோதயா பள்ளிகள் எதிர்காலத்திலே தமிழ்நாட்டுக்கு வேறு வகையான மொழி ரீதியான ஆபத்துகளை உருவாக்கும் என்ற அச்சம் இருக்கிறது இந்த நிலையில் மதுரை உயர்நீதிமன்றம் கிளை சொல்லக்கூடிய இந்த யோசனைகளை உடனடியாக நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான எந்த வாய்ப்பும் தமிழ்நாடு அரசுக்கு இல்லை தமிழ்நாடு அரசு மேல்முறையீடு செய்திருக்க வேண்டும் இன்னும் சொல்ல போனால் நமக்கு நவோதயா பள்ளிகள் போனது தமிழக அரசு மாபெரும் குற்றம் வரலாறு நிறைய பேர் சிபிஎஸ்இ ஸ்கூல்ல போய் பிள்ளைகளை சேர்ப்பதுல ஆர்வமா இருக்காங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு பின்னாடி நீட் எக்ஸாம்ல இருந்து மற்ற எக்ஸாம்ல இருந்து பசங்களுடைய ஒரு படிப்புக்கு உறுதுணையா இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அப்படி இருக்கும்போது கிராமப்புறங்கள்ல இது மாதிரி நவோதயா பள்ளிகளை கட்டணமும் அதிகமாக இருக்குது தனியார் பள்ளிகளில் குறைந்த கட்டணத்தில் அவங்க வந்து கல்வி கொடுக்கும் போது ஏன் நம்ம எதிர்த்தார் அந்த நவோதயா பள்ளிகளை கொண்டு வந்து பிள்ளைங்களுடைய தரத்தை உயர்த்துவதை விட நம்முடைய அரசு பள்ளிக்கூடங்களையே அதற்கு ஏற்ற தரத்துடன் நாம் உருவாக்கக்கூடாதா என்ன ஏன் அதற்கான மாற்று திட்டங்களை நாம் முன்வைக்கக்கூடாது இந்த கேள்விக்கு என்ன செய்யலன்னு சொல்கிறேன் இந்த அரசு இதை செய்ய வேண்டும் நவோதயா பள்ளிகளை விட அதில் இருக்கக்கூடிய சிறப்பான செயல் திட்டங்களை எல்லாம் அரசு பள்ளிகளை அமல்படுத்தினால் நவோதயா பள்ளிகள் நமக்கு தேவையில்லை அரசு செய்திருக்க வேண்டும் சாரணா சாரணியர் அந்த இயக்கத்தினுடைய தலைவராக பிஜேபியை சேர்ந்த தேசிய செயலாளர் திரு எச் ராஜா அவர்கள் வந்து போட்டியிடு போட்டியிடுவதற்கு வேட் வேட்புமனைகளை வந்து தாக்கல் செய்திருக்கிறார் இதன் மூலமாக என்ன மாற்றம் வரும்னு நினைக்கிறீங்க இல்லை என்ன விளைவுகள் என்ன ஏற்படுத்தும்னு நினைக்கிறீங்க எச் ராஜா என்பவர் ஒற்றை கலாச்சாரத்தை நாட்டு மக்களிடம் திணிக்க வேண்டும் என்பதை மூல கொள்கையாக கொண்ட ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பை சேர்ந்தவர் ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பிலிருந்து ஆர பிஜேபிக்கு வந்தவர் சாரண சாரண இயக்கம் என்பது பள்ளி பிள்ளைகளுக்கு மத்தியில் ஒரு ஒழுங்குமுறைகளை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு அதில் மதம் ஆச்சாரியங்களை சாதிய மாச்சாரியங்களை கொண்ட ஒருவர் தலைவராக வருவது என்பது மிகப்பெரிய ஆபத்தாக முடியும் பிள்ளைகளுக்கு மத்தியில் மத துவேஷங்களை சாதி துவேஷங்களை தூண்டக்கூடிய அபாயங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் அவை முளையிலேயே கிள்ளி எறியப்பட வேண்டும் அந்த அடிப்படையில் தான் இது போன்ற பொறுப்புகளுக்கு சகிப்புத்தன்மை கொண்ட பரந்த மனம் கொண்ட அனைவரையும் அரவணைக்கக்கூடிய தூரணுக்கு கொண்ட அறிவு ஜீவிகளை அரசு கொண்டு வர வேண்டும் என்று விரும்புகின்றோம் ஹெச்சி ராஜா போன்ற சர்ச்சைக்குரியவர்களை பிற மக்களுடைய உணர்வுகள் காயப்படுத்தக்கூடிய அளவுக்கு பேசக்கூடியவர்களை கொண்டு வந்தால் எதிர்கால தமிழ்நாட்டு பிள்ளைகளுடைய அறிவு மனப்பான்மையில ஒரு மிகப்பெரிய ஆபத்து ஏற்பட்டு விடுமோ காவி என்பது வந்து தியாகத்தின் வெளிப்பாடு அப்படின்னு திரு எச் ராஜா அவர்கள் வந்து முன்வைக்கிறார் நான் இந்த பதவியில் வர்றது வந்து யாருக்கு என்ன பிரச்சனை காவி என்பது தியாகத்தின் வெளிப்பாடு அப்படின்னு சொல்றாரு நான் அதை மாணவர்களுக்கிட்ட பரப்படுதல என்ன பிரச்சனை வந்து வந்துடும் காவி என்பது தியாகத்துடைய அடையாளம் என்பது எச் ராஜா அவர்களுடைய கருத்து அதை அவருடைய கருத்தாகவே நாங்கள் பார்க்கிறோம் ஆனால் காவி மயம் என்ற பேரில் ஒற்றை கலாச்சாரத்தை பெரும்பான்மை தத்துவங்களுடைய வழிகாட்டலை பிற சிறுபான்மை மக்களின் மீதும் பிற இனக்குழுக்களின் மீதும் திணிக்க வேண்டும் என்ற போக்கை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது அதைத்தான் எதிர்கட்சி தலைவர் மாண்புமிகு அண்ணன் ஸ்டாலின் அவர்கள் சுட்டி காட்டியிருக்கிறார்கள் பல திருமாவளன் உள்ளிட்ட பல தலைவர்களும் சுட்டி காட்டியிருக்கிறார்கள் நாங்களும் சுட்டி காட்டுகிறோம் இது போன்ற பொறுப்புகளுக்கு சகிப்புத்தன்மை மிக்க அனைவரையும் அரவணைக்கக்கூடிய அறிவுஜீவியான ஒரு பண்பாளர் தான் கொண்டு வரப்பட வேண்டும் ஹெச் ராஜா போன்றவர்கள் இதுக்கு வருவது எந்த விதத்திலும் பொருத்தமற்றது தமிழ்நாட்டுடைய நலனுக்கு உகந்தது அல்ல என்பதுதான் எங்களுடைய கருத்து இல்லை இந்துத்துவ கொள்கைகளை முன்வைக்கிறதுனாலேயே நீங்கள் பிஜேபி எதிர்க்கிறீங்களா உண்மை பாரதிய ஜனதா கட்சியில் எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க தனிப்பட முறை எங்களுக்கு நண்பர்களாக இருக்கிறாங்க எங்களோட அன்பு பாராட்டுறாங்க ரம்ஜான் வரும்போது வீட்டுக்கு வந்து வாழ்ந்து சொல்லிட்டு போகிறாங்க தனிப்பட்ட அவருடைய பாரதிய ஜனதா கட்சியில் இருக்கக்கூடிய உறுப்பினர்களோடு எங்களுக்கு எந்த கருத்தும் முரண்பாடும் இல்லை ஆனால் பிற சமுதாய மக்களை அச்சுறுத்துவது சிறுபான்மை மக்களின் மீது விரோதங்களை திணிப்பது பெரும்பான்மை மக்களுக்கும் சிறுபான்மை மக்களுக்கும் இடையில ஒரு பிரித்தாளும் கொள்கையை செயல்படுத்த துடிப்பது போன்ற இந்துத்துவா என்ற பெயரிலே செயல்படுத்தக்கூடிய திட்டங்களை நாங்கள் எதிர்க்கின்றோம் அந்த திட்டங்களை
ஐயா எம்ஜிஆர் ஐயா கலைஞர் ஐயா அண்ணா போன்ற பெரும் பெரும் தலைவர்களால் பக்குவப்படுத்தப்பட்ட பூமி இங்கு சமூக நீதிக்கு எதிரான கொள்கை கொண்ட எவரும் ஆட்சி அமைக்க முடியாது பகல் கனவு காண வேண்டாம் என்று நாங்கள் அன்போடு அவர்களை கேட்டுக்கொள்கிறோம் ஒருவேளை அதிமுகவும் பிஜேபியும் கூட்டணியில் சேர்ந்து தேர்தலை சந்தித்தால் வரப்போகிற உள்ளாட்சி தேர்தலை உட்பட சந்தித்தால் உங்களுடைய முடிவு என்னவாக இருக்கும் அவர்கள் அந்த உள்ளாட்சி தேர்தலை சந்தித்தால் படுதோல்வியை சந்திப்பார்கள் அந்த கூட்டணிக்கு எதிராக மிக தீவிரமாக நாங்கள் பணியாற்றுவோம் இந்த கூட்டணிக்கு எதிராகனா எப்படி பாரதிய கண்டிப்பாக அரசியல் சூழலுக்கு ஏற்ப முடிவு செய்வோம் அரசியலில் நிரந்தர நண்பர்களும் இல்லை நிரந்தர எதிரிகளும் இல்லை அப்போ சந்தர்ப்பவாத அரசியலுக்கும் நீங்கள் தயாராக இருக்கீங்க நாட்டு மக்களுக்கு மத்தியில் அமைதியை நிலைநாட்ட சமூக நீதியை பாதுகாக்க வகுப்புவாதத்தை ஏ வகுப்பாதத்தை எதிர்க்க யாரோடும் நாங்கள் கூட்டணி சேர்ந்த எங்கள் மாட்டோம் இதற்கு பேர் சந்தர்ப்பவாதம் என்று சொன்னால் அந்த சந்தர்ப்பவாதத்தை மக்கள் நலனுக்காக நாங்கள் செய்வோம் ரோஹிங்கியா முஸ்லீம் வெளியேற்றப்படுறாங்க மியான்மர்லேருந்து இங்கே இங்கே இந்தியாவில் வந்து அவர்களை வரக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி சில கருத்துக்களை முன்வைக்கிறாங்க பங்களாதேஷ்லேயும் நிறைய பேர் வந்து குடிபெயர்ந்திருக்காங்க இது எப்படி பார்க்குறீங்க அது சார் இந்தியா என்பது ஒரு பண்புக்குரிய மக்களை கொண்ட ஒரு தேசம் இது கௌதம புத்தரை தந்த தேசம் மகாத்மா காந்தியடிகளை தந்த தேசம் அப்படிப்பட்ட ஒரு தேசத்துக்கிட்ட ஒரு வரலாறு இருக்கிறது பண்பாடு இருக்கிறது உலக அறிவிலே ஒரு பெரிய மரியாதை இருக்கிறது எல்லோரையும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பண்புமிக்க ஒரு தேசமாக நாம் சர்வதேச அளவிலே மதிக்கப்படுகின்றோம் அப்படிப்பட்ட ஒரு தேசத்தில் பாகிஸ்தானிலிருந்து அகதிகள் வந்தபோது நாம் ஏற்றுக்கொண்டோம் காஷ்மீர் பண்டிட்டுகள் வந்தபொழுது நாம் டெல்லியிலே கூடிய மத்திய அவர்களை பாதுகாத்தோம் கிழக்கு பாகிஸ்தானுக்கும் மேற்கு பாகிஸ்தானுக்கும் சண்டை நடைபெற்ற காலத்தில் பங்களாதேஷின் விடுதலைக்காக குரல் கொடுத்து பங்களாதேஷிலிருந்து வந்த அகதிகளுக்கு நாம் அடைக்கலம் கொடுத்தோம் நம்முடைய ஈழத் தமிழர்கள் சிங்கள காடையர்களால் தாக்கப்பட்ட போது இன அடிப்புக்கு உண்டான போது அவர்களை வரவேற்று நாம் அகதிகள் கொடுத்தோம் அகதிகள் அந்தஸ்து கொடுத்தோம் அதுபோல தான் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய மியான்மரில் பௌத்த மதவெறிகளாலும் இராணுவ அதிகாரிகளாலும் படுகொலை செய்யப்பட்டு உயிருக்கு அச்சுறுத்தல் ஏற்படுத்தி விரட்டப்படுகின்ற அந்த ரோஹியா ரோஹிங்கியா மக்கள் அவர்கள் அண்டை நாடுகளுக்கு தாய்லாந்துக்கு ஓடி செல்கிறார்கள் மலேசியாவுக்கு செல்கிறார்கள் பங்களாதேஷுக்கு செல்கிறார்கள் அதே போன்று இந்தியாவுக்கும் வர விரும்புகிறார்கள் ஒரு நெருக்கடியில் உயிருக்கு தவித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு மக்கள் எல்லைகளை திறந்து விடுங்கள் எங்களுக்கு பாதுகாப்பு தாருங்கள் குடிக்க தண்ணீர் தாருங்கள் உணவு தாருங்கள் என்று கேட்கக்கூடியவர்களே உங்களை வரவிட மாட்டோம் என்று சொல்வது இந்தியாவுடைய பாரம்பரியத்துக்கோ பண்புக்கோ நல்லதே அல்ல ஆட்சியில் இருக்கிறதுனாலே உங்களை உள்ள வரவிடக்கூடாது பிரதமர் நரேந்திர மோடி சீனாவுக்கு போய்விட்டு மியான்மர் சென்றிருக்கிறார் அங்கு இந்த ரோஹிங்கியா கலவரங்களை இன அடிப்பை கண்டிக்க வேண்டும் கண்டித்திருக்க வேண்டுமா இல்லையா இது காந்தியடிகள் காந்தியடிகள் உருவாக்கிய தேசத்திலிருந்து தானே அவர் சென்றிருக்கிறார் கௌதம புத்தரை தந்த தேசத்திலிருந்து தானே சென்றிருக்கிறார் சகிப்புத்தன்மை மிக்க பெரும்பான்மை இந்து சமுதாய மக்கள் வாடக்கூடிய தேசத்திலிருந்து தானே அவர் சென்றிருக்கிறார் அனைவரையும் அண்ணன் தம்பிகளாக ஏற்றுக்கொண்ட மக்கள் குடிமக்கள் வாடக்கூடிய தேசத்திலிருந்து சென்ற ஒரு பிரதமர் அந்த மக்களை அரவணித்து பேசாமல் அந்த கலவரங்களை கண்டா கண்டிக்காமல் மாற என்ன சொல்லியிருக்கிறார் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ரோஹிங்கியா அகதிகளையும் வெளியேற்றுவோம் என்று சொல்லியிருக்கிறார் இது என்ன நியாயம் வன்மையாக கண்டிக்கத்தக்க ஒரு நிகழ்வு இது பாரத பிரதமர் அவர்கள் தங்கள் நிலைப்பாட்டை மாற்றி இந்தியாவுடைய எல்லைகளை திறந்து அவர்களுக்கு அகதிகளாக அந்த மக்கள் தங்குவதற்கும் உணவு உண்ணுவதற்கும் குடிப்பதற்கும் சர்வதேச செஞ்சிலுவை சங்கம் செய்யக்கூடிய உதவிகளுக்கு வாய்ப்பளிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம் ஓகே இன்றைய நம்ம தமிழக அரசியல் வந்து பார்க்கும்போது ஒரு பக்கம் முதலமைச்சர் திரு எடப்பாடி அவர்கள் வந்து வேகமாக முன்னேறி வருகிறார் அவருடைய பலத்தை வந்து தொடர்ச்சியாக ஒவ்வொரு கட்டத்திலையும் தொடர்ச்சியாக காண்பித்து வருகிறார் அப்படின்னு பார்க்கப்படுது நானும் தானே அது நானும் உங்களை போன்று நடக்கக்கூடிய இந்த நிகழ்வுகளை உன்னிப்பாக கவனித்துக் கொண்டிருக்கின்றேன் அடுத்த சில வாரங்களில் இதற்கு விடை கிடைக்கும் இல்லை என்ன கிடைக்கும் நினைக்கிறீங்க தெரியல காத்திருப்போம் இல்லை இப்போ வரைக்கும் அவர் தானே ஸ்ட்ராங்காக இருக்காது பொலிட்டிக்கலாக ஆமாம் இருக்கிறார் சரியான வகையிலே அவர் செயல்பட்டால் நாங்களும் அவரை பாராட்டுவோம் கூடான் நட்பு கேடாய் முடியும் என்பதைத்தான் அவர்களுக்கு சுட்டி காட்டுகிறோமே தவிர மற்றபடியாக நாங்கள் அவர்கள் சரியான முறையில் மக்களுடைய உணர்வுகளை புரிந்து கொண்டு ஆட்சி நடத்துங்கள் என்று சொல்கிறோம் வேறு எந்த கால்பனத்தையும் எங்களுக்கு இந்த ஆட்சி கவிழ்னு நினைக்கிறீங்களா நீங்கள் சார் அரசியல் என்பது சம்பவங்களின் விளையாட்டு எதுவும் எப்போதும் நடக்கலாம் யாரும் எதையும் தீர்மானிக்க முடியாது கலைஞர் இப்படி உடல்நலம் குன்றி வீட்டுக்குள் முடங்கி இருப்பான்னு யாருங்க நம்ம எதிர்பார்த்தோமா ஜெயலலிதாமா அவர்கள் இவ்வளோ சீக்கிரம் உயிர் திறப்பான்னு யாரும் எதிர்பார்த்தோமா இல்லை இல்லை ஓபிஎ ஓபிஎஸ் அவர்கள் பதவிக்கு வருவார் உடனடியாக அவருக்கும் இவங்களுக்கு சண்டை வந்து இபிஎஸ் வருவார் மீண்டும் இரண்டு பேர் இணைவார்கள் டிடிவி பிரிவு எதையும் எதிர்பார்த்தோமா இதுதான் அரசியல் நாளை என்ன நடக்கும் என்பதை காத்திருந்து இல்லை அந்த எம்எல்ஏக்கள் வந்து ஒரு பதினெட்டு பேர்
டிடிவி தினகரன் ஒரு விரக்தியில் பேசுகிற மாதிரி தெரியலையா எங்களுக்கும் அதிகாரம் வேணும் எங்களையும் நீங்கள் மதிக்கணும் எங்களுக்கும் கட்சியில் பதவி கொடுக்கணும் நாங்கள் தான் கட்சியை வந்து பார்த்துப்போம் அப்படின்னு ஒரு விரக்தியில் அவர் பேசுகிற மாதிரி இல்லையா இல்லை ஒரு மிரட்டலாக தெரியல இப்போது இருக்கக்கூடிய சோதர ஓ பி எஸ் அவர்களும் சோதர இ பி எஸ் அவர்களும் சேர்ந்துதான் பொதுச் செயலாளராக சசிகலா அம்மா அவர்களை கொண்டு வந்தார்கள் அதே போன்று அவர்கள் சிறைக்கு சென்றவுடன் துணை பொதுச் செயலாளராக அண்ணன் டி டிவி தினன் அவர்களை இவர்கள் எல்லோருமே முழுமுடதாக ஏற்றுக்கொண்டு தான் செயல்பட்டார்கள் இவரை வேட்பாளராக அங்கீகரித்து முன்முடிந்து வழிமுடிந்து ஆர்கே நகரிலும் பணியாற்றினார்கள் திடீரென்று அவர்களை புறக்கணித்து விட்டு இவர்கள்லாம் ஒன்றாக அணி செல்கின்ற பொழுது அங்கே ஒரு விரக்தியும் கோபமும் ஏற்படுவது இயல்பு தானே அது அங்கே இருப்பதில் தவறு இருக்க முடியாது நிறைய பேர் வந்து எல்லாம் சொல்லும் போது திருமதி சசிகலா அவர்களால் வந்து நாங்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களாக இருக்கோம் அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் கூட்டணியில் அங்கே வந்து தோழமை கட்சி அடைந்ததற்கும் ஏதாவது காரணம் இருக்கா எதுக்கு திருமதி சசிகலா அவர்கள் மூலமாக நீங்கள் வந்து அதில் எங்களுக்கும் பணிபுரிந்தீங்க நாங்கள் எங்களுடைய கட்சியின் சார்பில் மாண்பு மிகு ஜெயலலிதா அம்மா அவர்களுக்கு கடிதம் கொடுத்தோம் அவர்களின் சார்பில் எங்களுக்கு முன்னாள் அமைச்சர் அண்ணன் வைத்திலிங்கம் அவர்களும் இன்றைய முதலமைச்சராக இருக்கக்கூடிய அண்ணன் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களும் எங்களோடு பேசினார்கள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அன்புராஜா அவர்கள் பேசினார்கள் அந்த சந்திப்புக்கு பின்னாலே அம்மா அவர்களை நாங்கள் சந்தித்து அம்மா அவர்களிடம் நாங்கள் தொகுதிகளை கேட்டுக்க ஜெயலலிதா அம்மா அவர்களோடு தான் நாங்கள் தொடர்பு கொண்டு பேசினோம் அவர்கள் தான் எங்களுக்கு இந்த வாய்ப்பு அளித்திருந்தார் சரி ஒரு பக்கம் வந்துட்டு திருமதி சசிகலா அவர்கள் வந்து வருவதாக ஒரு பேச்சு இருக்கு நாங்கள் வந்து நீதிமன்றத்தில் வந்து கொடுக்க போகிறோம் நாங்கள் பொருள் வருவதற்கான முயற்சிகள் எடுக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படி வந்தால் அரசியல் சூழ்நிலை தமிழகத்தில் ஏதாவது மாற்றம் ஏற்படுமா அவருடைய கணவர் மரியாதைக்குரிய அண்ணன் நடராஜன் அவர்கள் உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டு மருத்துவமனையில் இருப்பதாக நாங்கள் அறிகின்றோம் அவரை பார்ப்பதற்கு அவர் மனைவி என்ற அடிப்படையில் அவர் பரவலில் வரவிருக்கிறார் ஒரு மனிதாபிமான ஒரு நடவடிக்கையாக பார்க்க வேண்டும் இந்த நிறத்தில் அவர்கள் அரசியல் நடவடிக்கைகளிலே முழுமூச்சாக ஈடுபடுவார்களா என்பது சாத்தியம் ரொம்ப குறைவு ஏனென்று சொன்னால் கணவர் உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்ட அந்த நேரத்தில் கணவருடைய உடல்நிலையை பாதுகாக்க வேண்டும் தான் எந்த மனைவியாக இருந்தாலும் நினைப்பார்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் முழு தீவிரமாக அரசியலில் ஈடுபட்டு மாற்றங்களை அவர் உருவாக்குவார் என்று எதிர்பார்ப்பதற்கு எதுவும் சரி கடைசியாக இடியாப்பல் சிக்கலில் இருக்கக்கூடிய அதிமுகவுக்கு எப்போ ஒரு விடுவு காலம் இல்லை எப்போ ஒரு தீர்வு வந்து கிடைக்கும் எல்லா குழப்பங்களும் எப்போ தீர்வும் ஏதாவது உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கா ஒன்று இவர்கள் ஒன்று சேர வேண்டும் இல்லை என்று சொன்னால் ஒரு பெரும் படுதோல்வியை சந்தித்த பிறகு தொண்டர்களால் இவர்கள் ஒன்று ஒன்றுபட வேண்டிய ஒரு வாய்ப்புகள் எதிர்காலத்தில் உருவாகும் அப்போது தான் இந்த இடியப்பல் சிக்கல் சேரும் இல்லை நடிகர்கள் அரசியலுக்கு வருவது வந்து இங்கே பரவலாக பேசப்படுது இப்போ கூட கமல் கூட புதிய கட்சி வந்து தொடங்க போகிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சில அறிவிப்புகள் இருக்குது ரஜினி ஒரு பக்கம் கட்சி தொடங்க போகிறாருன்னு இருக்குது எல்லாருமே ஒரு பக்கம் பேசிகிட்டு இருக்காங்க இதை பற்றி சினிமா ஒன்றையே மூலதனமாக வைத்து அரசியலுக்கு உடனடியாக வந்து பதவிகளை கைப்பற்ற வேண்டும் என்று நினைப்பதில் பலருக்கு மாறுபட்ட கருத்தில் உண்டு அதே நேரத்தில் கிடைக்குமா அதே நேரத்தில் எல்லோரும் எம்ஜிஆர் ஆக முடியாது எல்லோரும் ஜெயலலிதாமாவாக முடியாது புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதே நேரத்தில் நான் சுட்டி ஒரு விஷயத்தை சுட்டி காட்ட கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் ஜனநாயக நாட்டில் யார் வேண்டும் என்றாலும் அரசியலுக்கு வரலாம் அவர் மக்களிடம் தொண்டு செய்யட்டும் அந்த தொண்டுகளை பார்த்து மக்களுடைய ஆதரவு கிடைத்தால் அவர்கள் அதிகாரத்தை கைப்பற்றட்டும் தவறு இருக்க முடியாது ஓகே இவ்வளோ நேரம் எங்கள் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு பல்வேறு கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டமைக்கு எங்கள் நிலையத்தின் சார்பாக உங்களுக்கு நன்றி நன்றி வாழ்த்துக்கள் நேர்களை இத்துடன் இன்றைய வாய்மையின் வாதம் நிகழ்ச்சி நிறைவு பெறுகிறது மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக